什么情况？到底发生了什么事情？那雷电音呢？就在这时，几个小弟急匆匆的跑了过来。老老大，这几个小弟气喘吁吁的对着耿江开口道：“怎么样，找到沈月了吗？”耿江对着几个小弟开口询问道：“没有。”几个小弟的头摇的跟拨浪鼓一样。这四周我们都找遍了，还是没有找到沈部长的踪影。不应该啊！耿江闻言，他的脸瞬间阴沉了下来。你们确定有认真找吗？嗯，几个小弟的头又点的跟小鸡啄米一样。沈月啊，沈月，你可千万别做令我失望的事情。耿江的脸色越发的黑了起来。原来之前他们发现了赤炎龙，于是便定下了引蛇出洞这一计划，让耿江等人去吸引赤炎龙的注意力，然后沈月带人去偷家。沈月之前救过耿江，耿江也很感激沈月，于是在平时格外的照顾沈月，因此两人的关系十分的要好。这一次，耿江也是害怕有人见到龙蛋之后起了贪墨之心，所以他才特地派沈月去的。结果没有想到，沈月到现在还没回来，他在这里已经等了十多分钟了。以沈月的实力，应该早就回来了才对。至于被其他人给拦下来了，甚至是被其他人给杀了，耿江是绝对不会这么认为的，因为他在凤凰佣兵团那边有眼线，那家伙时刻给他们传递着凤凰佣兵团的信息。这会火凤凰他们正在林子的那一头，是不可能遇上沈月的。那会是因为什么呢？难道是碰到了强大魔兽？耿江百思不得解。虽然沈月的实力不如他。但是在这秘境里面，以他钻石三阶的实力遇到强敌，想要逃走还是没有问题的。算了，我们走吧，回去之后再说。耿江已经在心中暗自下了决定，如果耿江敢背叛他，他就要让耿江明白背叛他是一种什么样的下场。火凤凰这边，火凤凰黑着脸，他一脸的紧张。怎么样，找到他们了吗？没有。几个女子摇了摇头。该死，这三个家伙跑到哪里去了？真是一点也不让人感到放心。一旁的蓝发女子见状，她一步上前。冷冷的对着火凤凰开口道：“凤凰，我们现在是不是该离开了？”火凤凰闻言，眉头微皱。他正准备和蓝发女子说什么的时候，绿萝一步上前拦住了他：“凤凰，我们走吧。”可是，火凤凰还是有些犹豫，没有找到流星。他感觉自己难以心安。放心吧，流星那个小子，你还不知道，鬼精鬼精的，能够杀他的人还没出生呢。绿萝虽然这样安慰火凤凰，可是他的眉宇之间还是带着一抹担忧。是啊，凤凰，还是姐妹们要紧。黄发女子一步上前。一旁的紫萱默不作声，她只是一脸担忧的看向丛林深处。臭小子，别死了！你不是说还想尝一尝我做的新菜品吗？好吧。火凤凰做出了妥协。此时的她不仅仅是流星的姐姐，还是整个凤凰佣兵团的团长。如果整个凤凰佣兵团出现什么事情了，那她也会很难受的。我们走。火凤凰带着一众部下离开了。此时，流星和苏胖两人躲进了一处洞穴之中。苏胖和李坚盘两人啃起了鸡爪。李坚盘一边吃，一边对着流星称赞道。老大，你可真牛逼啊！刚刚那一招叫什么来着？雷神之怒，真是太强了。那可不，一招就将那铺天盖地的龙吟给秒杀了。我看这世间找不到第二个人了。也就是我们流星这么厉害。听着两人的彩虹屁，流星感到一阵无语。他没有理会两人，而是先将注意力放在了雷电音的身上。刚刚的那些龙吟实力大概是在黄金左右，被雷电音一招雷神之怒给击杀了。由于数量足够多，雷电音的灵魂收集技能发动了，收集了不少灵魂。此时，雷电音的魔法攻击似乎增加了 5% 虽然只有 5% 可是这是雷电音出手一次的结果呀。想到这里，流星的嘴角轻轻勾起。以后要是有足够多的敌人，流星感觉自己的雷电音连神也能杀，前提是神有血条。随后，流星又将注意力放在了那一颗赤炎龙的蛋上面。此时，赤炎龙的蛋的信息出现在了他的面前：小赤炎龙，未孵化，孵化期十年，属性火龙，性别等级无，资质 S， 进化路线一赤炎龙，二红莲炎龙。所学技能：喷射火焰、烈焰风暴，孵化期十年。流星瞪大了眼睛，他早就听说过这龙的生长周期很慢，没有想到居然这么慢。这一颗蛋居然要十年才能孵化。一想到这里，流星就感到一阵头疼。他忽然觉得这蛋不香了，因为他有着十年的时间，靠着手中的御兽系统，早就攀登到了这个世界的顶峰。到那个时候，这一颗蛋就是鸡肋了，根本就毫无用处了。随后，他又看了一眼赤炎龙的资质，只是 S 资质吗？说这话的时候。流星的语气之中满是轻蔑，不知不觉间，流星发现自己的眼光被拔高了。现在 S 资质的魔兽都快落入不了他的法眼了。不过没关系 ，S 资质又如何？别忘了，流星的手中这个时候有一颗五彩灵果，可以将 S 资质提升到 SS 资质。随后，流星将目光放在了小赤炎龙的进化路线之上。一赤炎龙，小赤炎龙在实力达到钻石之时，它会自然进化变成赤炎龙。二红莲炎龙在赤炎龙的蛋未孵化之时，将它放在红莲地心火之中。赤炎龙的蛋会吸收红莲的星火，等到红莲地心火完全吸收之后，赤炎龙的蛋会立即孵化，孵化出一头红莲炎龙。红莲的星火吗？
。在看到小赤炎龙的第二条进化路线之后，刘星小声的嘀咕了一声：“看来我得将寻找红莲的星火的行程给安排上了。”好在这小赤炎龙的孵化时间有十年之久，对于别人来说，这可能是一件相当痛苦的事情。毕竟要等到小赤炎龙孵化，要等待十年，人生又有多少个十年呢？但是刘星不同了，他现在只有一个目标，那就是找到红莲的星火。只要找到红莲的星火。就可以将小赤炎龙的蛋给孵化，同时还能获得一头实力十分强大的红莲炎龙。为了躲避赤炎龙的搜寻，刘星和苏胖两人在这个洞窟里面待了足足一个星期。在这个一个星期里面，那一头赤炎龙从他们的头顶上掠过不下百次。好在刘星拥有系统之眼，每时每刻都能注意到赤炎龙的动向。一个星期之后，刘星和苏胖两人从洞穴里面走了出来。哎呀，一周了，快憋死我了！苏胖忍不住伸了一个懒腰，这回他的脸上还贴着许多的小纸条。噗。苏胖用力一吹，将脸上的小纸条都给吹掉了。原来这些天比较无聊，刘星他们在修炼之余打起了斗地主。苏胖这个家伙好像除了做饭没有别的特长，就连斗地主都打不过李间盘。要知道，这李间盘也是刚刚接触斗地主的啊。之前的他从来没有玩过，甚至连规则都不懂。前期苏胖靠着懂一点规则，小赢了几把。后面他是一直输啊，因为李间盘将规则给搞懂了，所以他的脸上就被贴满了小纸条。刘星朝着不远处的火山看去。那里已经没有了赤炎龙的踪迹。如果刘星没有猜错的话，那一头赤炎龙应该已经放弃了寻找自己的蛋了。不过想一想，也挺正常的。一个家伙在七天的时间里面，不眠不休的寻找着自己的蛋，积劳成疾，哪怕是铁打的身体都受不了。更何况他也只是一头钻石实力的龙。走了，我们该回去了。刘星带着苏胖两人离开了秘境。当看到三人出来之时，那守护在门口的长官微微一愣。他本来以为这三个家伙都死了，毕竟凤凰佣兵团给三人报的是失踪。没有想到他们居然还活着，而且还活得好好的。那个长官似乎和火凤凰的交情很不错，他微微一笑，对着刘星开口道：“你们赶快回去吧，此时你们的团长估计都伤心死了。”好，刘星和苏胖两人立刻朝着凤凰佣兵团的基地进发。这个时候，火凤凰一脸无精打采的坐在沙发上，绿萝在一旁陪护着，其他的几个干部已经离开去处理自己的事情了。客厅内，紫萱拿着一本书在那翻来覆去，不知道为什么，心境如此好的他居然也不行了。他发现，他现在的脑子里面全是流星的画面，时刻担心着流星的安全。就在三女心中盘算着要不要去寻找流星之际，嘎吱，他们的房门被打开了，流星从外面走了进来。三女见状，先是一愣，随后火凤凰反应了过来，他蹭的一下从沙发上站了起来，冲着流星跑了过去，一把将流星给抱进了胸口，将自己流星的脸抵在自己的小可爱之上。流星感受着火凤凰那伟岸的胸襟，他感觉自己快喘不过气来了。凤凰姐，松开一点，我快呼吸不过来了。哦。不好意思，火凤凰小脸一红，他看着刘星，脸上满是激动。他已经失去过一个小弟了，他不想再失去一次。好了，臭小子，快说一说吧，你们这些天都跑到哪里去了？真是担心死我了。说这话的时候，火凤凰的眼睛通红了起来，他感觉自己的鼻子酸酸的，有着一股子莫名的委屈。一旁的绿萝脸上的表情也十分的丰富，有笑，有激动，也有些许的苦涩。客厅内的紫萱见到刘星回来了，他满心欢喜。刘星，你肚子应该饿了吧？你等我一会儿，我去给你做一点好吃的。说完，紫萱就冲进了厨房，开始忙碌起来。紫萱姐，我来帮你。苏胖这个家伙似乎做饭上瘾，他见到紫萱做饭，他自然也想要加入。好，那你帮我把豆角处理一下，没问题。苏胖甜甜一笑，开始给紫萱打起了下手。至于李间盘，他自顾自的走到了沙发旁边坐了下来。他伸出手，从茶几上拿起一根香蕉，开始自顾自的吃了起来。刘星和火凤凰两女坐了下来，一番寒暄之后。火凤凰的脸上满是惊讶，刘星，你的意思是，那一颗赤炎龙的蛋在你的手里？嗯嗯。火凤凰闻言，微微点了点头，随后表情十分凝重的对着刘星开口道：“那这一件事情，你以后一定要保密，在你没有契约那一颗蛋之前，千万不可以将这一件事情告诉除了我们以外的人。”放心吧，凤凰姐，我又不是傻瓜。对了，凤凰姐，你知道哪里有红莲的星火吗？红莲的星火？你问这个干什么？是这样的，我之前看过一本书，是如玉姐给我的。上面记载着赤炎龙蛋的孵化方法。什么？火凤凰闻言，顿时变得有些紧张起来。不是因为刘星知道如何孵化赤炎龙蛋，而是因为颜如玉将那一本进化之书交给了刘星。那个家伙，火凤凰说这话的时候，语气之中满是埋怨。毕竟进化之书姿势体大，这玩意就是一把双刃剑。如果被别人知道那进化之书在刘星的手里面，有些居心叵测的人会想要来抢夺。一切所谓的正道人士会打着除魔卫道的口号前来讨伐刘星。毕竟刘星动了他们的蛋糕，每一只御兽的进化路线，在这个世界基本都定下来的。但是那一本进化之书却另辟蹊径。传闻许多年前出现了一个家伙，那家伙是一个天才，同样也是一个疯子，人们称他叫做阎王。倒不是因为他长得有多帅
，是因为他信念。他是一个疯狂的进化论的探索者，用尽了各种各样的办法让魔兽进化，然后发现了一条又一条的新大陆。不过也正是因为如此，为了得到一些珍贵的道具，他得罪了一些大佬。在大佬的联合讨伐之下，他陨落了。他撰写的进化之书也不知所踪。阎王吗？不知道为什么。刘星的脑海里面突然浮现出了牛头梗的样子，他莫名的感到一阵喜感。好了好了，大家别在那边坐着了，我饭菜做好了，赶快过来吃吧。子轩端了一大盆的莲藕排骨汤放在了桌面之上，随后继续对着刘星几人喊道：“我再去炒一盘青菜，你们洗完手直接入座开吃吧，不用等我。”说完，子轩继续进入到了厨房里面。走吧，火凤凰站起身，朝着餐厅走去。刘星等人紧跟其后。火凤凰来到了餐桌旁，他扫了一眼，发现今天子轩做了好多好吃的。尤其是看到那一盘松鼠桂鱼之后，火凤凰眼睛一亮，他用着怪异的眼神看了刘星一眼：“刘星，你这个家伙到底有什么魔力啊？想不到子轩都被你给搞定了。这一盘松鼠桂鱼，我想要吃好久了，可是子轩就是不给我做。但是你这个家伙一来，他就坐上了，稀奇，真是稀奇啊！”火凤凰坐了下来，一旁的绿萝却在那里掩嘴偷笑：“或许是我们的刘星小弟弟长得特别帅的缘故吧？你说是吧，刘星小弟弟？”绿萝故意将“小弟弟”三个字念得特别重。刘星嘴角抽了抽，心中暗道：“你给我等着。”几人入座，开始吃了起来。几人继续闲聊了起来。火凤凰对着刘星开口道：“你向我询问的红莲的星火，我也不知道哪里有。毕竟这种天地异火，只要出现，势必会引起众人的抢夺。所以，哪怕是我们知道了消息，如果不及时出手，就会被别人捷足先登了。”刘星闻言点了点头。他在心中暗道：“看来能不能找得到红莲的星火，还是得看脸啊。”不过刘星一点也不沮丧：“看脸，不好意思。”他可是欧皇转世，别人买饮料或许是再来一瓶，他刘星可是再来一箱的那一种。吃过饭之后，刘星带着苏胖还有李健盘离开了。看着刘星等人远去的背影，火凤凰等人的脸上露出了不舍的表情。这回绿萝突然对着火凤凰开口道：“凤凰姐，你说刘星这个小子最后可以找到红莲地心火吗？”“会吧，毕竟他的运气一直都那么好。”火凤凰也有点惊讶：“刘星的御兽强就算了，身边的朋友似乎一点也不差。一个胖子实力虽然只是白金一阶，可是他的主营业务是御兽师啊。”另一个家伙虽然脑子好像不太灵光，可是人家的实力强啊，而且好像特别听刘星的话。刘星说什么，他从来没有反驳过。嗯，绿萝点了点头。刘星不知道的是，火凤凰几女这回的心里都在盘算着怎么去帮他寻找那红莲的星火。刘星带着苏胖还有李坚盘回到了江南御兽大学，几人来到了自己的宿舍。哎呀，真是累死我了！苏胖一下子瘫坐在了沙发之上。这样的长途奔袭，对于他这样的胖子是一种折磨。就在这时，他们的房门被人打开了。一道倩影走了进来，刘星和苏胖两人朝着那人看去，结果发现居然是苏小雅。由于苏小雅也考上了江南御兽大学，于是苏胖他们将宿舍的钥匙交给了苏小雅，这样苏小雅没事的时候也可以过来串串门。苏小雅知道刘星和苏胖这两天出门了，她本来想着过来帮助两人打扫一下卫生，整理一下房间里面的东西，结果没有想到刘星和苏胖居然回来了。苏小雅见到刘星还有苏胖，脸上顿时挂满了笑意，她三步并作两步来到了刘星还有苏胖的面前。苏小雅突然对着苏胖开口问道：“哥，你有没有觉得我今天哪里特别不一样？”苏胖听到这话，顿时变得警觉了起来。特别不一样，他可是知道这种话题是死亡话题，如果回答的不好，苏小雅可是会发飙的。啊，你是买了新衣服了？嗯，真好看。说这话的时候，苏胖的态度十分的诚恳，好像若有其事一般。哎呀，老哥，谁让你说这个了？你这个家伙！苏胖闻言，顿时感到一阵无语。女孩子的心思最难猜了，对于这种事情，她是一窍不通啊。一旁的刘星看了苏小雅一眼，他顿时眼前一亮。小雅，恭喜你啊，你突破到青铜御兽师了。苏小雅闻言，顿时脸上一喜。哥，你看看人家，再看看你，就你这个样子，我都害怕我以后没有嫂子了。什么？小雅，你现在是青铜御兽师吗？嗯，而且你的实力不是比我强，我是不是？你难道看不出来吗？苏胖闻言，下意识的扫了苏小雅一眼。不错，不错，果然是青铜御兽师。嘿嘿嘿，看来我们苏家的基因还是不错的。不仅出了我这样一个大天才，还出了你这样一个小天才。说这话的时候，苏胖没有感到一点脸红，颇有一副王婆卖瓜自卖自夸的感觉。一旁的李坚盘都听不下去了，他将头扭到了一边，不看苏胖了，而是专心致志的看起了电视。对了，小雅，你契约新的预售了吗？上一次苏胖没有帮助到苏小雅，他感到耿耿于怀，所以他这一次想要弥补一下苏小雅。哥，不好意思，我已经契约了。什么？苏胖显得有些吃惊，你契约了什么预售？赶快放出来给我看一看，有道是长兄如父。苏胖在苏小雅的面前颇有一种老父亲的作风。好，出来吧，我的小可爱。不多时，苏小雅将自己契约的第二只御兽给释放了出来。刘星等人齐刷刷的朝着苏小雅的第二只御兽看去。
花骨朵、属性、植物、性别、等级、青铜一阶、资质、S、进化路线、一百合花妖、二紫金花妖、所学技能、藤编乱打、荆棘缠绕、摘叶飞花等。看到花骨朵的属性之后，刘星顿时眼前一亮，他惊讶的发现，这苏小雅才是天选之人啊，居然这么简单就契约到了一头 S 资质的御兽。刘星这么想，可是苏胖却没有这么想，他看向花骨朵的脸上满是嫌弃之色。小雅，这就是你契约的新的御兽吗？是啊，哥，你不觉得他很可爱吗？小雅一脸天真无邪的将花骨朵给抱了起来，对着苏胖开口道：“说这话的时候，小雅的眼睛没有从花骨朵的身上离开，眼中满是宠溺之色。”妈，马马虎虎吧。苏胖咽了咽口水，他见到自己的妹妹那么喜欢这一只御兽，也不好意思打击他的自信心。苏胖和苏小雅两人走的是两个极端，苏胖的御兽基本都是那种大块头，看过去傻乎乎的样子，而苏小雅的御兽走的是可爱的路线。正所谓颜值就是正义。对了，刘星哥。你知道花骨朵该怎么进化吗？苏小雅为了让花骨朵进化，去学校的图书馆花费了许多时间查找资料，可惜始终是一无所获。他这才来询问一下刘星，希望在他这边能够得到答案。嗯，我知道两条花骨朵的进化路线是什么。苏小雅闻言，顿时眼前一亮，她用着期盼的眼神死死的盯着刘星看。一种是进化成百合花妖，一种是进化成紫金花妖。想要进化成百合花妖，必须找到一种名为向阳果实的果子给他吃。而想要进化成紫金花妖，则必须找到一种名为背阴果实的果子。苏小雅闻言若有所思，随后她继续对着刘星开口追问道：“百合花妖和紫金花妖有什么区别吗？”我个人更偏向于进化成紫金花妖，因为紫金花妖是植物属性加毒属性的御兽，而百合花妖只有植物这一种单属性。苏小雅闻言点了点头：“好，那我以后就让我的花骨朵进化成紫金花妖。”随后，苏小雅将目光看向了苏胖：“哥，你还记不记得之前答应过我什么？啊，什么啊？”苏胖故意装傻充愣道：“苏小雅闻言，顿时嘟起了嘴巴。你说，只要我成为青铜御兽师，你就带我去旅游，这你可不能骗我。哦，旅游啊！行行行，这样吧，你挑地方，然后我们准备一下，明天就出发。怎么样，哥没有骗你吧？”苏小雅闻言，立马从兜里掏出了一张宣传单。地方我早就选好了，就去这里吧。苏胖将宣传单接过来，定睛一看，发现是一处农家乐，打的主题是农家小镇，在这里可以手动抓鸡，吃养在山上的野山鸡。也可以到人们养殖的的水库里面去钓鱼，钓上来的鱼可以直接送到厨房进行烹饪，给人一种归园田居的既视感。不错，很不错，这里有山有水，关键是有那些纯天然的食材。苏胖最喜欢的就是土鸡土鸭了。好，那就选择这里吧。随后他将目光转向了刘星和李间盘，你们俩没有问题吧？刘星和李间盘互相对视了一眼，之前去秘境累了好几天，正好去这农家小镇好好放松一下。没问题。刘星和李间盘异口同声道。第二天。一行四人出发了，他们很快就来到了那宣传单上的农家小镇。由于昨天苏胖已经打过电话订了四间民宿，所以刘星他们直奔那民宿而去。将行李放下之后，刘星等人分成了两个小组。刘星和苏小雅要去水库钓鱼，而苏胖和李间盘打算去山上抓鸡。那些鸡被农户们散养在山上，一只鸡只卖一百块。苏胖打算多搞几只，晚上做一个全鸡宴。刘星对抓鸡没有那么大的兴趣，主要是养鸡的地方到处都是鸡屎，那里臭烘烘的，刘星有点受不了。一行人分开之后，刘星手中拿着钓竿，带着苏小雅朝着水库进发。一番询问之后，刘星这才得知，要想前往水库，必须得经过一片农田。刘星带着苏小雅前往了水库，两人行走在田间的田埂之上。由于田埂比较小，又比较潮湿，所以显得特别湿滑。苏小雅连续好几次差点摔倒，好在刘星及时拉住了她，不然她就摔到农田里面去了。呜、哦、呜、哦！就在刘星和苏小雅经过一片农田的时候。他们发现有一位老大爷坐在田埂上哭泣，他的眼睛都哭红了。这一位老大爷一看就是老农民了，岁月在他的脸上留下了许多痕迹，那些皱纹像是刀劈斧砍一般。老人家，你怎么了？是遇到什么烦心事了吗？苏小雅心善，她一脸关心的对着老大爷询问道。老大爷见有人询问，他下意识的看了刘星还有苏小雅一眼，随后抹了一把眼泪。是啊，你们看到我这花生地了吗？花生地怎么了？苏小雅朝着花生地看去，您的花生地不是长得挺好的吗？一旁的刘星却是看出了端倪，他惊讶的发现这花生地好像被某种动物破坏了，许多地方都出现了小洞，而那洞口有许多被吃剩下的花生壳。好，哪里好了？我们这里闹了鼠灾，我已经有好几块田被那些该死的老鼠给吃了。也就是这里，要不是我平时守护在这里，或许我这里的花生也被那些老鼠们给霍霍光了。老大爷越说越激动，刘星的眉头微皱，鼠灾不应该啊！你们这里的环境挺好的，怎么会突然闹鼠灾呢？一时之间，刘星想不明白。还不是万成龙那个家伙搞的鬼，万成龙，对啊，那个家伙是我们这里有名的土财主。早些年他做煤矿生意发了家，
于是回到我们这个小山村里面，盖了一栋大别野养老。本来他回来时候还好好的，给村子里面的人们发了不少钱，可是到了后面，他开始不干人事了，强行用低价格购买他人的田地，人家不愿意，他就将人家打进了医院。可惜他有权有势，还是预售师，大家是敢怒不敢言啊。最近更过分，他突破到了白银预售师，契约了一头名叫黑毛蜜獾的预售。黑毛蜜獾对于蜜獾流心可是有一定的了解，或许说蜜獾人们不知道是什么，但是提起他的另一个名字。大家会瞬间恍然大悟过来，蜜獾的别名叫平头哥，这货很凶，平时不是在干架，就是在去干架的路上。你们这里闹鼠灾，和这个黑毛蜜獾有什么关系吗？苏小雅眉头微皱，显然她无法看破两者之间的联系。有，当然有。这万成龙的黑毛蜜獾没有别的兴趣爱好，他就是喜欢吃蛇，而且还是喜欢吃毒蛇，越毒越好。这个家伙的食量很大，几乎都快将我们这里十里八乡里面所有的毒蛇都吃完了。本来我们平时在去种田的路上还能看到毒蛇的身影，现在一条也看不到了。嗯。听到这里，苏小雅若有所思。一旁的流星淡淡的开口道：“你的意思是，那黑毛蜜獾将这里的毒蛇全部吃完了，导致这里的老鼠没有了天敌，所以他们就开始大肆繁衍起来。”“嗯，就是这样。”农民老大爷有些生气道。突然，他的神情变得激动起来。流星顺着他的眼睛看去，只见不远处有着一个身穿睡衣的男子，他肩膀上扛着一根钓鱼竿，右手拎着一个小红桶，身边跟着一头黑色的动物，哼着歌谣，朝着流星他们这边走了过来。这个家伙看上去白白胖胖的样子，一看就是有钱人。哎呦，杜爷，您还在这里守着呢！万成龙见到老大爷，不仅没有感到愧疚，脸上还满是嬉皮笑脸。原来之前老大爷去找万成龙理论过，甚至他还报了警。可惜啊，人家来了之后只留下一句话，那就是两者之间没有直接的关系，便离开了。看着眼前的万成龙，老大爷下意识的握紧了拳头。怎么？难道你还想打我不成？万成龙的脸上满是戏谑之色。不是我瞧不起你，就凭你的本事。虽然有两把刷子，可惜你进不了我的身。说这话的时候，万成龙下意识的看了自己的黑毛蜜獾一眼，老大爷也看了一眼万成龙的黑毛蜜獾。这个家伙才是事情的罪魁祸首。可惜他知道自己根本就不是黑毛蜜獾的对手。老大爷像是泄了气的皮球，一下子瘫软了下去。哼！见到老大爷服软了，万成龙一脸高傲的离开了。这人怎么这样？苏小雅有些生气的开口道：“真是太过分了，一点人情味都没有。明明做了错事，居然还理直气壮的样子。”刘星看着万成龙远去的背影，他对着苏小雅开口道：“小雅，算了，恶人自有恶人磨，不是不报，时候未到罢了。他总有倒霉的时候。”嗯，苏小雅闻言点了点头。由于经历了这个小插曲，刘星没有了钓鱼的兴趣，而且万成龙去钓鱼了，刘星和苏小雅不想再碰到这样恶心的家伙，他们决定扭头去找苏胖他们。至于老大爷，只能独自留下了继续守卫自己的田地了。刘星和苏小雅给苏胖打了一通电话，按照苏胖发的定位，两人来到了山上。这回苏胖和李坚盘已经抓了两只鸡，苏胖已经在那处理了。至于李坚盘，他没有动手，而是静静的看着苏胖操作。你们俩终于来了，怎么样？我今天抓的这鸡肥美吧？苏胖一边说着，一边将自己抓的土鸡给拎了起来。此时那土鸡的鸡毛已经被苏胖全部拔掉了，露出了里面肥美的鸡肉。好了，你们先坐一下，我现在去煮鸡肉，一会儿就能吃了。这农村就是好。刘星没有想到，这养鸡的人家只要向他们买鸡，他们就会将自己的厨房借出来。而且厨房里面的调味料随便用，苏胖的手艺还是不错的。不多时，一大桌子的全鸡宴被苏胖给做了出来，一行人开始吃了起来。嗯，好吃。李坚盘夹起一根鸡腿，咬了一口，忍不住对着苏胖称赞道：“鼠标，你做的鸡想不到这么好吃。我觉得你星号星号的技术这么好，以后做什么预售师啊？要不干脆改行，直接去星号星号好了。”听着李坚盘的话，苏胖忍不住白了李坚盘一眼：“我鸡做的好吃，你就让我去星号星号。那我要是鸭做的好吃，那你不得让我去做鸭？”也不是不行，苏胖闻言顿时满头黑线。来吃一块鸡肉，将你的嘴巴给堵上，免得你在这里说胡话。谢谢。李坚盘正准备吃的时候，他看了一眼自己碗里面的鸡肉，忍不住对着苏胖抱怨道：“鼠标，你怎么给我吃鸡屁股？鸡屁股怎么了？鸡屁股有营养啊！咦，要吃你吃，我才不吃呢。”李坚盘一边说着，一边将碗里的鸡屁股夹给了苏胖，他的脸上满是嫌弃之色。苏小雅吃着鸡肉，他看了一眼刘星，结果发现刘星这个时候一脸的严肃。他似乎正在想事情了，刘星，你怎么了？难道还在为刚刚的事情耿耿于怀吗？没有。好了，来，小雅，你也吃一根鸡腿。刘星一边说着，一边将剩下的那一根鸡腿夹给苏小雅。谢谢刘星。苏小雅见状，脸上顿时挂满了微笑。刘星的脑海里面还在思索那一头平头哥的信息：黑毛蜜獾，属性恶毒，性别等级白银一阶，资质 C， 进化路线无，所学技能啃咬，恶之吐息，利爪毒疗。万成龙的黑毛蜜獾看过去好像平平无奇的样子。
但是刘星还是发现了这个家伙的闪光点，那就是黑毛蜜獾的身上有着一个他想要的技能，那就是毒疗。毒疗，学会此技能，您的御兽将会成为万毒之王。所有毒不仅对你御兽无效，而且还会成为你御兽的养料。如果御兽受伤的话，毒液还会治疗您的御兽。这个技能实在是太牛逼了，果然是平头哥出品，必属精品啊！要知道，平头哥这种生物可是可以将毒蛇当做辣条使用的家伙，他们怎么可能没有两把刷子呢？尤其是这个御兽的世界。这里的毒蛇比前世的毒蛇，其毒液的霸道程度只会是更强。毒疗吗？刘星的眼中闪过一抹金光，他已经想要将平头哥的毒疗技能搞到手了。至于如何搞到手，刘星的眼睛微眯，眼中闪过一抹杀意。入夜时分，苏胖他们都已经睡下了。刘星小心翼翼的离开了民宿，他朝着万成龙的家进发。由于之前刘星已经踩点过了，所以现在是轻车熟路。路上，刘星正在思索着，要是搞到黑毛蜜獾的魔兽金盒，到时候给哪一只御兽使用呢？这个世界上。有几种属性的御兽很恶心，一种是亡灵属性，另一种就是毒属性。有了御兽中了毒之后，战斗力会直线下降。要是没有及时治疗的话，轻则留下暗疾，重则有可能失去宝贵的生命。所以刘星才对着黑毛蜜獾特别感兴趣。只要将毒疗这个技能搞到手，以后刘星要是碰到专门使用毒御兽的对手，不知道他会是什么样的表情。一想到这里，刘星的嘴角就轻轻勾起，脸上满是期待之色。毕竟这毒疗技能可是所有毒属性御兽的克星啊！只是放在黑毛蜜獾的身上有些太可惜了。刘星走了一会儿，就来到了万成龙家的院子外。万成龙的家特别好找，这个家伙盖了一栋大别野，一共五层楼那么高，在这个小山村看起来特别的显眼。不过他似乎是为了防贼，居然在房屋的外面建起来高高的围墙。刘星正思索着要怎么进入万成龙家之时，一道黑影突然从万成龙的家里面跑了出来。那个家伙跳上围墙，穿过围墙中间的栏杆，随后跑进了黑夜之中。是万成龙的黑毛蜜獾。刘星拥有系统之眼，他一眼就认出了黑毛蜜獾。这个家伙大晚上的想要去干什么？刘星一脸的疑惑。不过他很快是释然了，既然想不通，那就不去想。他本来还想着如何去找到黑毛蜜獾，现在不用想了。这黑毛蜜獾自己主动的跑出来找死，那就怪不得刘星了。出来吧，地狱双头犬！刘星将地狱双头犬给释放了出来。他将黑毛蜜獾的毛剪了起来，随后对到了地狱双头犬的跟前。黑毛蜜獾刚刚穿过那围栏的时候，蹭掉一些毛。地狱双头犬，你追踪一下这个家伙！地狱双头犬闻言。点了点头，随后对着黑毛蜜獾的毛闻了下。怎么样，你有把握跟上他吗？地狱双头犬闻言点了点头，和黑毛蜜獾身上的气味特别重，那是野性的味道。想要追踪上他还是没有问题的。那好，我们走吧。刘星说完，翻身上了地狱双头犬的后背，随后在地狱双头犬的带领下，朝着黑毛蜜獾离开的方向追了过去。地狱双头犬一路小跑，刘星的眉头渐渐皱了起来。什么情况？刘星发现这路越来越熟悉了。这黑毛蜜獾没有去田里面。反而是向着山上进发，他难道是想要去山上捕猎？就在刘星疑惑之际，他听到了一声惨叫声，那是鸡传出来的。哇靠！这个家伙果然不干人事啊 ！So， 只见一道黑影快速的从鸡圈里面窜了出来，他的嘴巴里面叼着一只老母鸡，是黑毛蜜獾。仅仅一眼，刘星就将事情的缘由给想明白了。八成是这黑毛蜜獾将这四周的毒蛇给吃完了，他没有办法，只能更换食谱，打起了山上鸡的主意，直接趁着夜色当起了偷鸡贼。地狱双头犬。我们跟上，很快，刘星就骑着地狱双头犬追上了黑毛蜜獾。此时的黑毛蜜獾躲在丛林的一处空地，他本来正打算享用刚刚得到的战利品，结果却被刘星给打断了。好、哦，他见到刘星和地狱双头犬，不仅没有逃走，反而是摆出了一副戒备的状态。这个家伙将那一头鸡护卫在自己的身后，有意思，不愧是平头哥呀！刘星没有想到，眼前的这一头黑毛蜜獾居然这么有种，竟然想要挑战他的地狱双头犬。要知道，刘星不知道碰到过多少的对手。那些家伙的御兽遇到刘星的地狱双头犬，几乎都是被吓得瑟瑟发抖。可是这一头黑毛蜜獾不仅没有感到害怕，居然还打算反击。So， 黑毛蜜獾动了，它的速度很快，仿佛是黑夜之中的一道黑影，朝着地狱双头犬飞扑了过来。它张开了血盆大口，那洁白的牙齿在月光的映照下泛着幽冷的白光。黑毛蜜獾咬向了地狱双头犬，地狱双头犬见状，脸上出现了不屑之色。这个家伙只是白银一阶的实力，而地狱双头犬是白金五阶，怎么可能被他给伤到？眼看着黑毛蜜獾到了地狱双头犬的跟前，地狱双头犬动了，他的右爪猛地往前一滑，撕裂爪。只听见“砰”的一声，黑毛蜜獾直接被地狱双头犬给拍飞了出去。这个家伙像是刚刚出膛的炮弹，狠狠地朝着后面的一棵大树撞了过去。砰！黑毛蜜獾的身体重重地撞在了后面的大树之上，一招，仅仅一招，地狱双头犬就将他给秒杀了。随后，地狱双头犬走向了黑毛蜜獾，刘星帆伸下了地狱双头犬的后背，他掏出早就准备好的匕首。准备将黑毛蜜獾身上的魔兽金盒给挖出来，靠！
。等刘星将黑毛蜜獾的心脏和脑子挖开之后，他忍不住爆了一句粗口。本以为他可以得到黑毛蜜獾的魔兽晶核，可是理想很丰满，现实很骨感啊！刘星怎么也没有想到，这一头黑毛蜜獾居然没有魔兽晶核。之前说过了，不是每一头魔兽的体内都有魔兽晶核。刘星看着那死去黑毛蜜獾，他忍不住对着这个家伙的尸体踢了一脚。这黑毛蜜獾让他白忙活了，看来只能想办法后面再去找了。三条腿的蛤蟆不好找。找着黑毛蜜獾还是没有问题的。一旁的地狱双头犬似乎是看到刘星对着黑毛蜜獾十分的不满，他张开了血盆大口，居然直接将黑毛蜜獾给吃了下去。叮咚！就在这时，刘星的脑海之中响起了提示音：“恭喜宿主，您的地狱双头犬使用了黑毛蜜獾，他领悟了黑毛蜜獾的技能——毒疗。”嗯。刘星闻言，他满脸的问号，居然还可以这样？山重水复疑无路，柳暗花明又一村啊！刘星怎么也没有想到。他居然会这样的方式得到毒疗这个技能。刘星看向了自己的地狱双头犬，此时地狱双头犬的信息出现在了他的面前。地狱双头犬属性恶火，性别等级白金五阶，资质 S S， 进化路线所学技能撕裂抓、啃咬、毒牙、暗影突袭、噬火、烈焰斩、暗影球、火焰盔甲、腐肉堆积、前行、毒疗。P S， 他的体内似乎蕴含着一种恐怖的血脉，血脉似乎正在苏醒，果然领悟了毒疗这个技能。我的地狱双头犬又变强了呀！刘星伸出手抚摸了一下自己的地狱双头犬，他的脸上满是宠爱。对于这个一直陪伴在他身边的老伙计，刘星特别的喜欢他。地狱双头犬感受到了刘星的爱意，他也看向了刘星。那两根粉红色的舌头不停的吞吐着，他的眼睛微眯，弯成了月牙。看样子他也特别高兴。刘星和地狱双头犬这边高兴了，可是有人却是十分的痛苦。随着黑毛蜜獾的死亡，万成龙遭受到了反噬。他本来正在睡觉，结果疼的从睡梦之中惊醒。啊，我的小欢欢，黑毛蜜獾毕竟是万成龙的御兽，他死了，万成龙自然能有感应。是谁？到底是谁杀了我的小欢欢？难道是？万成龙突然想起了白天发生的事情，难道是那个老东西？该死，千万别是你做的，不然我会让你后悔来到这个世界上。那一头黑毛蜜獾可是万成龙花了大价钱从国外购买回来的，毕竟华国本土可没有这种东西。结果他就这么平白无故的死了，这让万成龙如何接受？万成龙穿上了拖鞋，他离开了家。径直的前往了田地，他准备找老大爷好好的说道说道，看看是不是他将自己的黑毛蜜獾杀死的。如果是，万成龙眼中闪过一抹杀意，他下意识的摸了一下自己的裤兜，此时裤兜里面鼓鼓囊囊的，显然他带了一件可怕的武器。万成龙走在田埂处，呼，一阵冷风吹过，他下意识的打了一个哆嗦。夜晚的田间是十分寒冷的，妈的，该死的家伙！如果不是他，我现在还在睡大觉呢，看我怎么收拾你！万成龙先入为主。他本能的认为自己的黑毛蜜獾是老大爷杀的，毕竟这里就他和自己发生过矛盾，别人就算是有怨言，可是也都是敢怒不敢言。也就是说，只有他有这个胆量。忽然，万成龙停了下来，他的脸唰的一下变成惨白。万成龙被眼前的景象给吓到了，老鼠，眼前居然有许多的老鼠，那些老鼠密密麻麻的，老鼠们浩浩荡荡的，一副打算去田里面大吃一顿的模样。可是万成龙却刚好挡在了他们的跟前，叽叽叽，为首的一只大老鼠见到万成龙。他目露凶光，随着他的一声令下，这些老鼠们朝着万成龙飞扑了过来。不，不要啊！万成龙吓得魂都要飞了，他转身就想要逃走，可惜他穿的是拖鞋，他的脚踩在湿漉漉的田埂上，不小心一滑，居然摔倒了。那些老鼠们们飞扑了过来，一下子跳到了万成龙的身上，他们露出锋利的牙齿，开始啃咬了起来。万成龙发出了痛苦的哀嚎，他开始奋力的挣扎起来，奈何他一个人的力量是有限的，面对几百只的老鼠，万成龙一个人类岂有招架之力？最终，他被老鼠们咬死了，也算是替他的黑毛蜜獾偿还了债务。第二天清晨，准备去田里面种田的老大爷发现了被老鼠咬死的万成龙。老大爷吓得是魂飞魄散，毕竟万成龙被老鼠们咬得不成人形了。很快，万成龙被老鼠咬死的事情传开了，四周的人们变得人心惶惶起来，不少人都在心里盘算着要不要搬离这个地方。就在这时，几个身穿制服的人来了。刘星扫了一眼，发现是纠察队的。乡亲们，大家不要怕，不就是老鼠吗？全权交给我们吧，只要有我们在，肯定会没事的。说完，这几个家伙将各自的御兽给召唤了出来。刘星扫了一眼，发现大多数都是猫类的御兽。猫是老鼠的克星，这些家伙一来，那些老鼠肯定会被解决掉。哎，刘星身边李间盘忍不住叹息一声，这些家伙也真是的，早不来，晚不来，非要等到出人命的时候才出现。李间盘对于这件事情也有所了解，要是之前老大爷报警的时候就引起重视，就不会有今天的事情发生了。一旁的苏胖啃着卤鸡腿。他不以为意的开口道：“这不是很正常吗？那些家伙都是吃干饭的，平时都是事不关己高高挂起。要不是真的出了事情，估计他们连面都不会露一下。”
。刘星和苏小雅却是没有说话。苏小雅是不知道该说什么，刘星却是觉得万成龙死了挺好，反正这个家伙为富不仁，留着也是一种祸害。好了，我们走吧。发生了万成龙的事情，刘星等人便没有继续留下来的心思了。他们乘坐车回到了江南玉寿大学，苏小雅回自己宿舍去了。而刘星三人朝着他们的自己的宿舍进发，一行三人刚刚到宿舍的门口，就发现校长刘更生骑着他的龙来了。校长刘更生落地之后，他瞟了李间盘眼，钻石四阶。刘更生微微一愣，他怎么也没有想到刘星的朋友实力居然这么强。李间盘长得比较面生，刘更生肯定不会认为他的是江南玉寿大学的学生，而是钻石级别的实力，那就更不可能了。刘更生看向了刘星，他忍不住对着刘星开口道：“小子，怎么样？有没有兴趣跳级啊？跳级？嗯。”以你的实力，待在大二学年实在是太屈才了。如果你跳级的话，到了那边的校区，你就可以学到更多了。刘星闻言想了想，对着校长刘更生开口问道：“如果我选择跳级的话，有没有什么好处呢？”毕竟刘星在这边住的比较舒服，突然跳级离开，让他一时之间无法接受。好处，当然有，属于我们学校的秘境即将开放，到时候算你一个。属于我们学校的秘境，刘星微微一愣，随后继续追问道：“是新的吗？”“不是，已经被开发过了。”“哦。”刘星的脸上闪过一抹失落，秘境这玩意就跟那啥一样，被开发过了就不好玩了。你这个小子被开发过怎么了？难道你不知道有些东西被开发过之后更好吗？有吗？当然，我们学校的这个秘境里面有着一湾池水，名叫洗涤池。如果玉兽施下去，可以洗涤你的经脉，强健你的体魄，淬炼你的灵魂，让你的修炼更加快捷。好，看着一脸期待的刘更生，刘星只好答应了下来。他很想看一看，连刘更生都这么憧憬的洗涤池到底是什么样子的。那行，你准备一下，然后直接出发吧。那边我已经打点好了，你到了之后，自然有人会接应你。好，刘星话音刚落，一旁的苏胖忍不住凑上前来，他乐呵呵的对着校长刘更生开口道：“校长，我可以吗？”刘更生瞥了苏胖一眼，他发现苏胖的实力只有白金一阶，可以倒是可以，不过你没有去洗涤池的奖励。刘更生瞬间化身成了双标怪。什么？苏胖显得有着吃惊，他不明白刘更生为什么这么说，结果刘更生却是神秘一笑。你到了那边就知道了，不是我不给你，而是给你之后，你自己也保不住，是这样吗？苏胖眉头微皱，脸上将信将疑。那你还要不要跳级了？跳？为什么不跳？既然刘星都走了，我待在这里也没有意思了。好，那我等会去给你们两个办理跳级的手续，至于你们，直接前往我们的分校就行。嗯，知道了，校长。刘星带着苏胖还有李间盘离开了，一行三人开着跑车来到了江南玉寿大学的分校。几人刚刚下车，就看到了四个人走了过来。是 F 4白峰眉头微皱，用着一点点抱怨的语气开口道：“刘星老大，你们这来的也太慢了，我们都快等死了。这两天天气又毒，我估计又要晒黑不少了。晒黑？晒黑怎么了？难道你不知道美黑才是一个男人的终极目标吗？只有古铜色的皮肤才是最为健康的皮肤。”听着江燕的话，白峰下意识的瞟了他一眼，脸上满是嫌弃之色。也就是你这种糙男人才会说这种话。好了，你们别吵了。严国立有些看不下去了，急忙出来打圆场道。刘星走上前，他看了几人一眼：“你们就是校长口中的接应的人。”“嗯。”蓝天点了点头。“好了，刘星老大，快别磨蹭了。你们的宿舍我们都已经帮你们整理好了，赶快跟我们走吧。”白峰开口催促道。一旁的江燕也是不错，他见到苏胖大包小包的，急忙一步上前，从苏胖的手上接过好几个包。“来，胖哥，我帮你拿一点。”“有道是吃人嘴软，拿人手短。”江燕吃了苏胖做的那么多顿美味，他早就上瘾了。这次苏胖来了。他肯定要让苏胖再给他做一点好吃的。这位是，严国立开口问道。终于有人见到了跟在刘星和苏胖身边的李间盘，这是我们的朋友。哦 ，F 四几人只是互相对视了一眼，他们并没有说什么，但是他们在这一瞬间也达成了一个共识，那就是眼前的这个家伙是一个大佬，不是他们可以随便得罪的。刘星一行三人在 F 四的带领下来到了一片住宅区，这一次的宿舍还是一栋别墅，不过和主校不同，这一栋别墅并没有建在山上，但是效果却是一样的。甚至这边的可能更好，因为刘星刚刚走进来的时候，他就感受到了一股子浓郁的灵气。刘星走进了别墅，他发现有一个家伙正在别墅里面忙活着，是如梦。如梦见到刘星，他微微一笑：“刘星，你们的棉被什么的，我已经帮你们整理好了，直接入住就行了。”好，谢谢。刘星微笑着点了点头。江南玉寿大学的宿舍虽然提供别墅，但是里面的棉被等用品还是得自己去采购，因为学校并不知道学生们喜欢用什么样的。要是买到学生们不喜欢的，他们肯定会去买新的，那就铺张浪费了。就在刘星几人刚刚坐下来之际，刘星，刘星，谁是刘星？给我滚出来！一声暴喝从别墅外面传了进来。什么情况？刘星等人走出了别墅。哟呵，想不到里面还有这么多的人。来者见到之后
，脸上出现了轻蔑的笑容。那个家伙是马师梯。蓝天一番打量之后，他认出了马师梯。哟，居然还有认识我的，很好。你们之中谁是流星啊？马师梯那一双犀利的眼睛从流星等人的身上扫过。这个家伙是谁啊？怎么这么傻逼？苏胖不知道从哪里搞来一根乳鸡腿。在那不停的啃咬着，他是我们大四的学生，实力有点强，平时大家都不敢招惹，凡是招惹过他的人，都被他打得三个月下不了床，这么过分。苏胖下意识的看向了刘星，他很想知道刘星是会怎么对付眼前的这个家伙。我就是刘星，你有事吗？刘星一步上前，淡淡的开口道。他刚刚使用系统之眼查看了马师梯的实力，这个家伙也就是白金三阶的实力，他现在可是白金五阶了，想要和他打，对方可是完全不够格。你就是刘星。马师梯见到刘星，他的表情变得狰狞起来。就是你抢走了我去洗涤池的机会。马师梯咬了咬牙，脸上露出了愤怒。这洗涤池，学校为了保护他，基本上是一年一开，而且每次都只有十个人有机会去。今年轮到他马师梯了。论实力，他马师梯正好排名第十。他本来以为自己都稳操胜券了，结果没有想到，居然横生枝节。刘星这个家伙的出现，直接将他的名额给抢走了。这让他如何能够高兴的起来？臭小子，你凭什么抢走我的名额？马师梯一脸的愤怒，眼中满是不甘。凭什么？就凭我的实力比你强？马师梯闻言微微一愣，随后他哈,哈哈哈的大笑了起来。就凭你，实力还比我强？做梦吧你！刘星闻言顿时感到一阵无语。他准备回屋，不想理会这个无能狂怒的家伙。别走！马师梯一下子呵止住了刘星。你还有什么事情吗？小子，你不是说你的实力比我强吗？那不如让我们打一场。如果你能赢过我，那我就认了。行，不过。我有一个要求，什么要求？你得拿出东西当做彩头。什么？马师弟微微一愣，他怎么也没有想到刘星居然还想要彩头。你不会以为去洗涤师的名额就是彩头吧？那名额校长已经给我了，也就是说，那是我的东西了。既然是我的东西了，我为什么要拿出来和你对赌呢？马师弟闻言，他愣在了原地，不知道为什么，在这么一瞬间，他感觉刘星说的话很有道理。如果是他，他也不会和别人对赌。对啊，明明是自己的东西。为什么要和别人对赌呢？在这么一瞬间，马师梯的脑子突然不灵光起来。莽夫，刘星看到马师梯陷入纠结之后，脸上露出了一抹轻蔑的表情。很显然，这个马师梯是一个用拳头解决事情的家伙，做人要用头脑，而不是用武力。马师梯想了想，他突然从兜里掏出了一枚果子。怎么样？我用这一颗果子跟你对赌如何？刘星朝着马师梯手中的果子看去，发现是一颗灵敏果。灵敏果服用之后，速度会增加 10% 还行，虽然功效低了一点。但是也聊胜于无。刘星看了之后，忍不住在心中小声嘀咕道：“毕竟他可不会相信这马师弟的手里面还有别的什么好东西，因为看他那一副犹豫的样子就知道了。”好，我答应你。不过我有言在先，做男人要一口唾沫，一个定。你一会儿输了可不要赖账。还有，我很忙，咱们直接一 v 一来决出胜负。好，马师弟答应了下来。一行人前往了学校的决斗场。毕竟在校园内是禁止私斗的，如果被发现私斗，轻则记大过，重则直接开除学籍。但是去决斗场就不一样了，上了擂台之后签了生死状，生死各安天命，这样学校就没有责任了。刘星和马师梯来到了决斗场的决斗台子上，刘星和马师梯的到来引起了众人的注意。你们快看，那个家伙是谁？是马师梯！我的天，他居然又要和别人打架了！是啊，这个家伙真是太坏了，居然又欺负人！在决斗场的同学们用着同情的目光看向了刘星，对面那个家伙真是太可怜了。是啊，他的御兽估计要好久才能恢复战斗力了。显然，他们之前见过马师梯暴揍其他人的画面。就在这时，有一个学生突然开口道：“不对，难道你们没有发现对面那个家伙很眼熟吗？”“嘿，被你这么一说，还真是。我好像在哪里见过他，是在哪里呢？”“卧槽，我想起来了，那个家伙不是刘星吗？”“刘星是谁啊？”众人感觉这个名字是既陌生又熟悉。“哦，我想起来了，他不就是我们学校的大一新人王啊？”“不对，他现在应该是大二了才对。”众人闻言，瞬间恍然大悟过来。原来是他啊！在场的众人很多都是大三的学生，也就是说，之前刘星在大一的时候，他们大二，他们正好在主校区见到过刘星。他不是才大二，现在应该待在主校区，怎么跑到我们这里来了？这你问我，我问谁去？好了，你们别吵了，决斗马上就要开始了。刘星和马师梯在一个老师的见证下开始了比斗。小子，我要让你尝一尝得罪我的下场，出来吧，我的老伙计！马师梯快速的将自己的御兽给召唤了出来。随着马师梯的御兽出现。刘星的嘴角忍不住抽了抽，怎么样，臭小子，是不是被我的御兽给吓到了？我告诉你，我的这一只御兽可是龙，不知道有多少家伙败在了他的手里。说这话的时候，马师梯一脸自豪的看向了自己的御兽龙。刘星见到之后，他使用系统之眼
，结果他惊讶的发现，对方的御兽还他妈的真有龙属性。此时，对方御兽的属性面板出现在了流星的面前。蛤蟆龙属性：毒，龙，性别，等级：白金三阶，资质 ：S， 进化路线：无，所学技能：大口吞，毒物，毒液喷射，毒手，毒性皮肤，蛇鞭。这蛤蟆龙与其说是龙，不然说就是一头巨大的癞蛤蟆。背后长了一对类似蝙蝠一样的小翅膀，孤寡，他往前跳了一步，随后发出了一声叫声。流星见状，苦笑着摇了摇头：“你长这么一副样子，可不就是孤寡一辈子？”好了，臭小子，别愣着了，赶快将你的御兽释放出来吧。好，既然你想打，那我就陪你玩一玩。出来吧，地狱双头犬。流星将地狱双头犬给召唤了出来。地，地狱双头犬。马师梯见到流星的地狱双头犬之后，他愣在了原地。他怎么也没有想到，流星的手里面居然有这么一头御兽。此时，两只御兽出现在了战斗台，他们的样子完全暴露在了众人的面前。单单从颜值上来看，地狱双头犬已经甩了蛤蟆龙好几条街。流星，加油啊！给我好好的胖揍那个家伙！是啊，是啊，那个家伙真是太过分了，平时那么霸道，现在终于出现一个人来教训他了。这是大家心中的期盼，他们都用着期待的眼神看着流星，而并没有发出声音，因为他们知道，如果发出声音，那么他们将会遭受马士梯的报复。怎，怎么回事？马师梯的脸色一变，他怎么也没有想到，当流星的地狱双头犬出现的一刹那，他的蛤蟆龙居然向后面退了好几步，他的脸上露出恐惧之色。要知道，他的蛤蟆龙虽然长得不好看，但是可是货真价实的龙啊！龙有龙威，龙威就是龙的威严。一头强大的龙可以不用出手，单单只靠龙威就能将对手吓得失去战斗能力。可是现在，流星的地狱双头犬不仅没有感到害怕，居然还将他的蛤蟆龙给吓退了。马师梯一脸的疑惑。这个世界难道发生改变了吗？一条龙居然被一只狗给吓退了，哪怕它仅仅只是一条杂牌龙，可是杂牌龙还是龙啊！地狱双头犬，给我上！使用撕裂爪，蛤蟆龙毕竟是龙，这家伙抵抗火属性的攻击，所以流星就不打算使用烈焰斩。地狱双头犬朝着蛤蟆龙飞扑了过去，它靠着奔跑带来的惯性，整个身体腾空而起，那锋利的爪子泛着寒光，对着蛤蟆龙抓了过去。马师梯见状，他却显得一脸的淡定，仿佛一切都掌握在手中一般。砰！地狱双头犬那锋利的爪子抓在了蛤蟆龙的身上，直接将蛤蟆龙给拍飞了出去。轰！强大的冲击力直接让蛤蟆龙撞在了后面的围墙之上。这，这怎么可能？马师梯瞪大了眼睛，他怎么也没有想到，流星的地狱双头犬居然可以将他的蛤蟆龙给拍飞。嗖、so, ！就在这时，一道破空声响起，一根粉红色的舌头从烟尘之中冒了出来，朝着地狱双头犬鞭打了过去。地狱双头犬见状，急忙一个跳跃，躲开了那舌头的攻击。嗯。流星朝着烟尘看去，他发现马师梯的蛤蟆龙居然没有被秒杀。原来蛤蟆的身体比较柔软，再加上这个家伙有了龙属性，这血量自然比一般的魔兽要来得厚。不过地狱双头犬刚刚的那一招撕裂爪，还是让蛤蟆龙受了重伤。此时的蛤蟆龙正在大口大口的喘着粗气，脸上满是痛苦之色。马师梯看着自己受了重伤的蛤蟆龙，他不仅没有感到心疼，他嘴角慢慢勾起，用着期待的眼神朝着流星的地狱双头犬看去，敢近身攻击他的蛤蟆龙。他倒要看看流星的地狱双头犬现在是什么样子。等看到地狱双头犬的模样之后，马师梯微微一愣，随后的他的表情变得慌张起来。怎么会这样？这不可能，这绝对不可能！有什么可能不可能的？臭小子，你的地狱双头犬到底是怎么一回事？为什么他没有中毒？马师梯瞪大了眼睛，他像是见到了什么不可思议的事情。要知道，他的蛤蟆龙可是拥有毒性皮肤这个技能，毒性皮肤可以让近身攻击的敌人中毒，毒免疫的除外。马师梯之前靠着毒性皮肤这个技能，不知道打败过多少的好手，以至于到了后面就没有人敢和他近身战斗了。可是流星今天却再次和他近身战斗了，而且还全身而退了，这让马师梯百思不得其解。流星见状，忍不住在心中冷笑道：“想要用毒性皮肤来恶心我，门都没有。”要知道，流星的地狱双头犬现在可是拥有一个强大的技能，那就是毒疗。这毒疗可是天下万物的克星啊！想到这里。刘星就不得不感谢那一头被他杀死的平头哥。地狱双头犬冲过去给他最后一击，使用暗影突袭。地狱双头犬闻言，朝着蛤蟆龙飞扑了过去。马师梯见状，顿时慌了。刚刚的交手让他知道，刘星的地狱双头犬的实力比自己的蛤蟆龙强，而且他还意识到一点，那就是蛤蟆龙的毒性皮肤这个技能对地狱双头犬无效。虽然他不知道为什么，但是现在不是纠结这个的时候。地狱双头犬朝着蛤蟆龙飞扑了过去。蛤蟆龙使用蛇鞭。蛤蟆龙那粉红色的舌头快速的喷吐而出，企图用舌头来攻击流星的地狱双头犬。地狱双头犬快速一个闪躲，避开了蛤蟆龙的攻击。随后他欺身而上，蛤蟆龙使用大口吞。蛤蟆龙闻言，他大嘴一张，朝着地狱双头犬咬了过来。嗖、so, 
，眼看着蛤蟆龙就要咬到地狱双头犬之际，地狱双头犬消失在了原地。他发动了暗影突袭这个技能，地狱双头犬来到了蛤蟆龙的背后，他的眼中寒光一闪，那锋利的右爪早就被黑色的雾气所缠绕。地狱双头犬那锋利的爪子对着蛤蟆龙狠狠的抓了过去，只听见砰的一声，蛤蟆龙那庞大的身躯直接被地狱双头犬给拍飞了出去。他在地上滑行了十多米方才停了下来。等到烟尘散去。众人见到了早已失去战斗能力的蛤蟆龙，我的天，他的实力还是这么强，好可怕啊！那马士梯好歹也是我们学校大四的学生，而且实力一点也不弱，居然就这么被流星两招给搞定了。死！众人见状，忍不住倒吸了一口凉气。可怕呀，这就是强者的世界吗？还真是恐怖如斯啊！流星瞥了马士梯一眼，这个家伙一脸焦急的跑到了自己的蛤蟆龙的跟前。蛤蟆龙，你没事吧？他一脸的担忧。流星没有继续理会他，而是径直走向了那个裁判老师。刘星伸出手，对着裁判老师笑了笑：“老师，您现在可以将那一枚果子给我吗？”“当，当然。”裁判老师也是微微一愣，他心里可是十分清楚，刘星才刚刚从大二跳级上来，本来以为刘星会被马士梯一顿胖揍，然后来个三十年河东、三十年河西的戏码，努力修炼，后面再找回场子。结果没有想到，刘星的实力居然这么强，直接将马士梯给打败了。刘星将那一枚灵明果拿在了手里面，他下意识的掂了掂，随后对着马士梯开口道：“多谢了。”说完，他带着灵明果离开了。哼，马士梯冷哼一声，他输了，输得心服口服，并没有想要继续找刘星麻烦的打算。刘星击败马士梯的事情不胫而走，他再次出名了，将之前在本校的统治力重新带回到了分校。主校区校长办公室，校长刘更生看着手中的报告，脸上满是苦笑。这个小子到了分校也不安分，居然又给我惹事。说这话的时候，刘更生没有一点嗔怪之意，反而有着一丝欣慰。他之前力排众议，将去洗涤池的机会交给刘星。顶了不小的压力，现在刘星成功的击败了马士梯，也算是名正言顺了。其他人不会再有意义了。如果有意义，那他们得掂量掂量自己的本事有几斤几两，是否可以击败刘星。人生有时候就是这样，强者制定规则，弱者遵守规则。那些老师们觉得刘更生将洗涤池的名额给刘星，有点不遵守规则。但是刘星用拳头告诉他们，规则是用来打破的，没有哪一个强者会被规则给束缚住。如果有，那就是证明一点，那就是那个家伙还是不够强。刘星带着白风等人离开了决斗场。刘星老大，你刚刚的样子好帅啊！是啊，那个马士梯两招就被拿下了。你没有看到他那最后的表情，跟吃了屎一样。叫那个家伙平时那么狂，占着自己的年纪大，比我们多修炼了一年，就在那里耀武扬威了。要是我们多出一年的实力，哪里还有他什么事情？白风说的没错，凭借他们的资质和财力，在同等年龄的情况下，他们的实力肯定远超马士梯。刘星回到了宿舍。好了，我累了，想去休息一会儿。好，刘星老大。你去吧。刘星回到了自己的房间，他将门给关上，随后将自己的弑神蚁王给叫了出来。来，弑神蚁王，这个给你。刘星将刚刚得到的灵明果交给了弑神蚁王。比起力量型的地狱双头犬，这敏捷型的弑神蚁王更需要这灵明果。而且，弑神蚁王是刘星的保镖，是他安全的保证。这个家伙的实力变强之后，刘星的安全自然更有保证。弑神蚁王见到灵明果，他眼前一亮，谢谢主人。他伸出手将灵敏果给接了过去，随后开始啃咬起来。不多时，一颗灵明果被是神蚁王给吃掉了。刘星朝着是神蚁王看去，发现他身上的黑色盔甲似乎更亮了。来，是神蚁王，捅一枪看看。刘星对着是神蚁王开口道，只听见“吭”的一声，是神蚁王拿锋利的长枪猛地出鞘，嗖，一道破空声响起。是神蚁王的速度很快，刘星还没反应过来，这个家伙已经将长枪给收了回去。不错，很不错。刘星看着自己跟前的是神蚁王，他是一脸的满意。他好，我也好。这是刘星心中的原话。随后，他躺在了床上，开始呼呼大睡起来。是神蚁王重新遁入到了刘星的影子之中，也不知道睡了多久，刘星的房门被人给敲响了。怎么了？刘星打开门一看，发现是苏胖。刘星，有老师来找你了。老师？刘星微微一愣。虽然他刚刚办理了跳级手续，这老师也不至于立马找上门吧？刘星下了楼，他见到一位身穿旗袍的女子静静的站立在刘星的客厅。那个老师一脸的严肃。刘星发现他有点眼熟，好像在哪里见过。很快，刘星就想起来了。谢，谢雨婷。那个老师闻言，脸色微微一变。我不是他，我是他的姐姐谢玉婷。很多人都将我认成了他。说这话的时候，谢玉婷感到十分的无奈。不过，他对于这种事情早就见怪不怪了，只是每次都要去解释，他感觉有点烦。谢玉婷，刘星上下打量了谢玉婷一眼，果不其然，他不是谢玉婷。谢玉婷是老古板，整天板着一张臭脸。可是这谢玉婷就不一样了，身穿旗袍，还化了妆。浑身上下散发着一种熟女的韵味，这是成熟女性才有的魅力。你就是刘星同学吧？刘星闻言点了点头。好了，你现在跟我走吧。去哪儿？
去洗涤池。谢玉婷也没有跟刘星废话，直接将此行的目的告诉给了刘星。好，刘星和苏胖打个招呼之后，跟着谢玉婷离开了。很快，两人就来到了学校的后山，那里有着一个秘境的入口。此时已经有九个家伙在那等候着了。这些家伙形态各异，有的背靠着大树，有的坐在大石头之上，有的甚至爬上了大树，坐在树梢之上。等到他们见到刘星和谢玉婷来了之后，他们纷纷围拢了过来。哟，这家伙就是那个小师弟吗？长得好像还挺帅的，是啊，感觉蛮不错的。喂，刘星小朋友，你有没有女朋友啊？介意不介意姐弟恋？一个女子忍不住对着刘星调笑道：“柳如梅，注意你的形象。”谢玉婷见到柳如梅这一副德行，顿时脸色一黑。切，没意思。她将头扭到了一边。刚刚那个附和柳如梅说话的人也是尴尬一笑。其他人没有说话，不过他们都是用着好奇的目光打量着刘星。谢玉婷将刘星十个人带进了秘境之中，她用手指向了不远处，看到中间那一道白光了吗？那里就是洗涤池所在。现在你们只有一个目的，那就是前往洗涤池。记住，洗涤池的功效有限，基本上是先到的人先得到好处，后到的人或许啥也没有。刘星闻言，突然回想起了校长刘更生的话：这洗涤池之所以一年一开，那是因为这洗涤池需要时间去恢复。它在恢复期的时间里面，会不停的吸收四周的天地灵气。这恢复的时间刚好的一年，所以才一年一开。好了，你们可以出发了。记住，各凭本事。唯一的要求就是不允许互相攻击。随着谢玉婷的一声令下，众人召唤出了各自的御兽，朝着那洗涤池奔袭而去。这一次，刘星没有召唤地狱双头犬，而是将雷电音给召唤了出来。众人见状，皆是一愣，他们怎么也没有想到刘星这个家伙居然会使用雷电音这样一头飞行的御兽。眼见刘星翻身上了雷电音的后背，就要朝着那洗涤池飞过去的时候，谢玉婷的等人的心中泛起了嘀咕。不少人在心中暗骂刘星是一个傻逼，这个家伙疯了吗？难道他不知道这洗涤池的四周是禁飞领域吗？凡是在这空中飞行的人都会遭受到天罚的。果然还是太年轻了。此时来参加的其他九位选手，每个人的脸上露出各种各样的表情。有人替刘星感到惋惜，有人幸灾乐祸，有人觉得刘星太年轻了，考虑事情不周到，还有人觉得刘星太冲动。这个家伙似乎并不像妹妹说的那样厉害。不知道为什么，谢玉婷的心中突然生出了这么一个想法。毕竟来之前，谢玉婷已经和大家说过了，想要去那洗涤池，必须走陆路。也就是穿过那一片迷幻森林，这也是对他们的一种考验。如果想要使用飞行御兽从迷幻森林的顶部飞过，是会遭受到天罚的。可是刘星这个家伙居然不听劝，哎，谢玉婷无奈的叹息了一声，她似乎已经预见到刘星被天罚击中的场景。刘星翻身上了雷电音的后背，没有人看到他的嘴角轻轻勾起。他刘星又不是傻子，怎么会做没有把握的事情呢？就在刘星骑着雷电音飞到迷幻森林的上空之时，轰咔，一道雷声响起。随后，一道十分粗壮的雷电从空中轰击了下来。那天罚之雷十分的恐怖，以一种雷霆万钧的威力轰击向了刘星和他的雷电音。轰！一声巨响，那一道天罚之雷的速度实在是太快了。刘星骑着雷电音根本就躲不开，直接被那个天罚之雷击中了。众人见状，忍不住在心中骂道：“傻逼，真是一个大傻逼！如果要是能飞行过去的话，为什么老师要强调不要使用飞行类御兽？难道他们的手里面没有飞行类御兽吗？”就在众人用着看傻子一样的表情看着刘星之际，刘星接下来的表现惊掉了他们的下巴。哇靠！什么情况？众人瞪大了眼睛，一脸的不敢置信。他，他居然没事！他到底是怎么做到的？他不是被那天罚之雷击中了吗？难道 P 歪了？这个想法刚刚从众人的心中萌生出来。轰咔！又是一道天罚之雷轰击在了刘星的身上。这一次他们距离刘星比较近。我的天，是真的！那个家伙真的被天罚之雷给击中了。他的身上是有什么法器吗？居然可以抵御天罚之雷的攻击，这个家伙也太可怕了吧！他还是一个大二的学生吗？不对，他现在已经是大三的学生了。可是他这也太年轻了吧！这年纪轻轻的就有这种手段，居然连天罚之雷也不感到害怕。就在众人惊讶之际，刘星骑着雷电音朝着那洗涤室飞了过去。他似乎感觉速度还是太慢了，于是对着雷电音开口道：“雷电音，使用雷闪！”轰隆，一声雷鸣，雷电音化作了一道银白色的流光。随后出现在了一百多米远的地方。哇靠！赖皮，这个家伙的行为是作弊行为。老师，我抗议，有人作弊。对，老师，我建议取消他的比赛资格。没错，没错，明明说不能使用飞行类御兽，他这是违规了。谢玉婷老师，请立即取消他的资格。谢玉婷闻言，脸都黑了，因为规则里面根本就没有不允许使用飞行类御兽这一条。不允许使用飞行类御兽，只是友情提醒罢了。毕竟使用飞行类御兽会遭受到天罚之类的。几乎没有哪一个家伙能够承受住这天罚之雷。这个小子到底是怎么做到的？谢玉婷突然想起了他妹妹说过的话：“不要随便去招惹刘星这个学生，这个家伙的身上透着一股子邪气，他总是能够办到别人完不成的事情。”哎，妹妹，你果然说的没错啊！
。刘星骑着雷电鹰，很快就来到了那洗涤池。他的嘴角轻轻勾起，回忆起了刚刚被天罚之雷击中的画面。他小声的嘀咕道：“这雷电鹰的电清和技能果然很好用啊！”刘星的雷电鹰吞噬了电灵珠之后，他学会了电清和这个技能。从此以后，刘星的雷电鹰免疫电属性的攻击，同时电属性的攻击反而成了雷电鹰的大补之物。他是越电越精神。同样的。刘星受到了雷电音的影响，他也不害怕电属性的攻击。之前刘星为了测试自己是否免疫电的攻击，他让自己的雷电音攻击自己，缓慢的增加电压。结果刘星惊讶的发现，无论是2 2 0 V 还是3 8 0 V， 对他完全无效。要知道，这2 2 0 V 是家庭用电电压，这3 8 0 V 是工业用电电压。是直流电还是交流电呢？当然是交流电。所以刘星这一次才敢如此的有恃无恐。那天罚之雷落在刘星的身上，也只是电得他一阵酥麻。像是无数双美人的小手在给他按摩一般，扑通！刘星从雷电音的背上跳了下来，他直接跳进了洗涤池之中。哇，好舒服啊！刚刚进入洗涤池，刘星就感觉那洗涤池的水像是海绵宝宝一样，朝着他的身体汇聚了过来，将他的身体给紧紧的包裹住了。刘星开始在洗涤池里面游动了起来。其他的参加者听到刘星跳水的声音，几人的脸上都出现了慌张的表情。不好，被那个家伙给截足先登了，我们得快一点了，不然一会连汤都喝不上了。啊！怎么会有那么一个妖孽的家伙？众人愤愤不平，他们加快了脚步。可是人生有时候就是这样，你越急越容易办不成事情。这里毕竟是迷幻森林，一不留神就有可能迷失方向。在刘星的影响下，好几个倒霉蛋迷失在了迷幻森林里面，看得谢玉婷一阵头疼。这些家伙怎么这么不争气呢？比起刘星，那些迷失在迷幻森林里面的家伙才是他谢玉婷的学生，是他十分得意的弟子。可是现在，这些家伙的表现真是太过丢人了。十个人里面还是有厉害的角色，一道身影很快出现在了洗涤池旁。他身穿一身白色的长裙，一脸微笑的看着那在洗涤池里面游来游去的刘星。你就是刘星？嗯，你认识我？刘星发现这个女子的脸上挂着淡淡的笑意，对她的态度特别友好，所以才有此疑问。听凤凰姐他们提起过你，那个女子从一头七彩鹿的身上下来了，她将鞋子脱掉，露出了粉嫩如藕的脚丫，随后直接踩进了洗涤池里面。洗涤池的里面的谁，很快将她的衣服给弄湿了。那本就有些透明的衣服，现在看起来更假。刘星咽了咽口水，立马将头扭到了一边。他不敢看这个女子了。女子见状，微微一笑。这个家伙果然和凤凰姐他们说的一样。她小声的嘀咕了一声，不知道为什么，她莫名的觉得刘星很可爱。你也是凤凰佣兵团的人吗？嗯。女子点了点头。认识一下，我叫秦于眠。你以后叫我于眠姐就行。秦于眠对着刘星开口道。刘星之前的事迹已经在凤凰佣兵团里面传开了，大家对刘星的观感都很不错。都想见一见这个传说中的帅弟弟。好，于眠姐好。刘星倒是十分的礼貌。刘星刚刚看了一下秦于眠的那一只七彩鹿，那七彩鹿的属性面板出现在了他的面前。七彩鹿属性：妖精，精神、性别、等级：白金九阶，资质 ：SS， 进化路线：无，所学技能：妖精蛋，妖精射线，精神利刃，精神冲击。这秦于眠有点东西啊。刘星本来以为他的实力最多就白金七阶，没有想到居然是白金九阶。果然能够加入凤凰佣兵团的人。没有一个家伙是省油的灯。秦于眠将整个身子泡进了水里，他运转起了自己的御兽功法，开始吸纳这洗涤池里面的灵气。随着秦于眠功法的运转，他惊讶的发现，这洗涤池里面的灵气相当的充裕。什么情况？刘星那个家伙不是已经吸纳过了吗？为什么这里的灵气还是这么浓郁？秦于眠百思不得其解。不过现在时间比较紧急，容不得他多想。他要趁着下一个人到来之时，将这洗涤池里面的所有灵气全部吸干掉。秦于眠运转起功法，开始大肆的掠夺。很快，整个洗涤池里面的灵气被秦于眠吸走了大半。秦于眠停了下来，倒不是他不想吸了，而是之前他吸收的灵气已经达到了饱和，如果他再吸收，就要爆体了。秦于眠用着怪异的眼神看向刘星，这个家伙到底是怎么一回事？难道他故意不吸收，将这里的灵气让给我？不知道为什么，想到这里的时候，秦于眠的小脸一红，他伸出手将那覆盖在自己皮肤表面的黑泥巴给擦掉，那是伐毛洗髓之后的污泥。秦于眠看向刘星，突然。他的眼睛渐渐瞪大了起来，好，好大！他的脸瞬间变得赤红起来。当看到刘星那强健的八块腹肌，秦于眠更是心潮澎湃。此时，谢玉婷也来到了刘星的洗涤池，他看向了刘星。等看到刘星的身体之后，谢玉婷的脸上写满了震惊。无，无垢之体。谢玉婷本来还好奇刘星为什么不在洗涤池里面修炼，所以他骑着自己的御兽径直来到了洗涤池。这谢玉婷可是大师一阶的人物，穿越那迷幻森林还不是轻轻松松的事情。以他的实力，本来是可以直接成为江南御兽大学的校长的。奈何谢玉婷只喜欢教书，他不喜欢处理那些琐碎的事情，所以才将校长之位让给了刘更生。
。谢玉婷好歹也是大师一阶实力的御兽师，自然是博览群书，知识渊博，所以在见到刘星的身体之后，他才会那般激动。没错，肯定是无垢之体。这个家伙还真是好命啊！别看秦余眠吸收了洗涤池的灵气，伐毛洗髓，将体内的污垢排除不少，但是他的体内还是有一些残留的。可是刘星就不同了，无垢之体，这种人修炼起来事半功倍，而且没有瓶颈。他就是天地的蠢儿，就是为了修炼生的。不知道为什么，在见到流星的无垢之体后，谢玉婷的心中闪过一抹委屈。他自诩自己是一位天才，可是，在流星的面前，他啥也不是。别看他现在的实力比流星强，那也只是因为他比流星年纪大罢了。假以时日，流星很快就会迎头赶上的。啊！我终于出来了！一个家伙气喘吁吁的跑了出来，同样气喘吁吁的还有他胯下的那一头御兽。那洗涤师在哪里啊？他一脸好奇的打量着四周。等他看到之时，他感觉自己的下巴都快掉下来了。不知何时，那原本可以游泳的洗涤池，这回居然只剩下一点点水了。不行，不行，我不能浪费了。说完，这个家伙脱掉了自己身上的衣服，朝着那洗涤池飞奔了过去。这回刘星和秦余眠已经从洗涤池里面出来了。只听见扑通一声，那个家伙一个猛子扎进了那泥水里面。他开始在泥水里面游动了起来，瞬间化身成了一头大野猪，在泥水里面嬉戏起来。舒服，真是太舒服了。看着洗着泥水浴的家伙。刘星几人的嘴角忍不住抽了抽，随着这个家伙的到来，其他人也陆陆续续赶到了。有道是，跑得快的有肉吃，跑得慢的连汤都喝不到。啊，什么情况？洗涤池呢？没有了。这洗涤池里面的水怎么没有了？老师，我们……一众学生一脸委屈的看向了谢雨婷，他们其中有不少人为了这一天期待了许久，结果没有想到这洗涤池一滴也不剩下了。看我也没有用，谁让你们技不如人呢？说这话的时候，谢雨婷故意看向了刘星。这个家伙很显然是想祸水东引，故意坑刘星一把。众人闻言，齐刷刷的看向了刘星。嗯，众人恶狠狠的看向了刘星，刘星却显得十分的无辜。你们看我干什么？又不是我将这洗涤池里面的水给吸干的，是我。刘星身边的秦余眠大大方方的开口道：“你们要是有意见的话，可以找我，不许欺负我的刘星小弟。”秦余眠这会俨然一副大姐大的模样。众人见到秦余眠这一副样子，顿时怂了。他们又不是没和秦余眠交手过，每一次都是被秦余眠一顿胖揍。没办法，秦余眠的实力实在是太强了。好了，既然这洗涤室里面的水没了，那我宣布这一次秘境之行圆满结束。现在大家跟着我离开，记住跟紧了，千万别掉队了。说完，谢玉婷带头离开了。众人一脸不舍的看了一眼那洗涤池，此时里面的是真的一滴水都没有了。如果再想要的话，必须得等到明年了。从洗涤池里面出来之后，刘星回到了自己新的宿舍。他刚刚走进宿舍，苏胖本来正在啃着黄瓜，他愣在了原地。哇靠，刘星！你这个家伙是不是瞒着我，偷偷一个人去大宝剑了？你真是太过分了，去大宝剑也不叫上我。此时刘星的皮肤极为白皙，一看就是去大宝见过的模样。谁他妈去大宝剑了？我这是刚刚从学校的洗涤池秘境里面刚刚出来，是在里面泡澡泡的。哦，苏胖闻言若有所思。他之前听自己的师傅说过，这江南御兽大学有一个秘境，秘境里面有一个叫洗涤池的地方，传闻这池子里面的水有伐毛洗水的功效，所以苏胖的师傅柳然让苏胖有机会。一定要去争取这进入洗涤池的机会，所以苏胖将这一件事情给记了下来。他本来以为自己的师傅是吹牛，今天看刘星这一副样子，看来是所言非虚啊。好了，我累了，要去休息一会儿，你别来打扰我。说完，刘星上了楼。接下来几天，刘星再次过上了正常的大学生活。平时他被白峰等人带着逛逛校园，偶尔站在大学的教学楼，从上往下看，看看路过的美女，养养眼；偶尔去课堂上上课。但是跟主校一样，这里的老师们在见到刘星的实力之后。他们对于刘星同学的逃课行为是睁一只眼闭一只眼。这天，刘星等人像往常一样逃课，一个家伙踏着高跟鞋来到了刘星的跟前。他的今天穿着职业装，居然还穿了黑丝，身上透着一股子淡淡的香气，给人一种迷人的感觉。谢，谢老师。白峰等人见到谢玉婷，他们急忙从石头凳子上站了起来，站得很直，一脸的严肃。我等会再跟你们算账。随后，谢玉婷看向了刘星，走吧。去哪？来任务了。任务？什么任务？自然是国家给我们学校发布的任务啊！刘星闻言，顿时感到一头的雾水。你不会以为前些日子给你去洗涤池的机会是白给的吗？刘星闻言，微微一愣，他忽然觉得自己被刘更生给坑了。好了，别傻站着了，跟我走吧。好，这谢玉婷的实力可是大师一阶，他的话刘星还是要听的。问题是现在的他有选择吗？刘星跟着谢玉婷来到了一处地方，此时已经有九个人在那等候着了。没错，就是和刘星一起去洗涤池的那九个人。谢玉婷怀中抱着资料，走到了人群的跟前。相信大家都明白，天上是不会掉馅饼的。既然大家都享受到了洗涤池的福利，那这福利也不是白白享受的。看到我手里的这一份文件没有？现在有一件要紧的事情要你们去做了。
，谢玉婷的表情突然变得严肃起来。她看向了秦玉棉，随后对着秦玉棉开口道：“秦玉棉，你过来，将这资料发给大家。”是。秦玉棉一个箭步上前，将谢玉婷手中的资料给接了过去，随后开始分发起来。这一次，我们的任务很简单，那就是将一个旧世教的基地给连根拔起。你们放心，这一次除了我们，还有纠察队的人参加。旧世教的那些强者，我们会负责应对；剩下的那些小喽啰，就交给你们了。记住。我就只有一点要求，那就是不允许放跑一个救世教的家伙。在谢玉婷的心中，这救世教的人就像是那野草一样，野火烧不尽，春风吹又生。只要跑走一个，很快就又能发展起来一大片。没办法，救世教蛊惑人心的本事实在是太强了。好了，一起去换一下作战的衣服，然后立即出发。不多时，刘星等人穿上了特制的作战服，在谢玉婷的带领下出发了。入夜时分，刘星一行人来到了一处伐木场的外面。老师。你说那些家伙都是旧世交的人吗？一个学生忍不住对着谢玉婷开口问道。他们不是。谢玉婷扫了一眼那几个喝得醉醺醺的工人，脸上闪过一抹厌恶之色。这些家伙真是不思进取，平时干完活，晚上就知道聚在一起酗酒。好了，小蝶，看你的了。没问题的，老师，交给我吧。那个叫小蝶的家伙召唤出来了自己的御兽。刘星看了一眼，发现是迷幻蝶。迷幻蝶使用催眠粉。迷幻蝶闻言，他扑腾起了翅膀。不多时。那白色的粉末在微风的吹拂下席卷向了整个伐木场。等到那些工人们昏睡过去之后，上，谢玉婷做了一个手势，众人开始齐刷刷的朝着伐木场里面涌了进去。很快，谢玉婷等人的到来引起了救世教等人的注意，他们见状立马组织了反击，双方瞬间战斗在了一起。刘星骑在地狱双头犬的背上，他的身边跟着一众御兽。刘星怎么也没有想到，这小小的伐木场的下面居然另有乾坤。他已经不记得杀死多少名救世教的人。可是这些家伙就像是蚂蚁一样，杀死一个又一个，仿佛杀不完一样。大家小心！谢玉婷突然大喊了一声。不多时，无数只小蜘蛛从那一处洞口窜了出来。这些蜘蛛像是疯了一般，朝着门外的众人涌了过来。啊！一声惨叫声响起，一个家伙躲闪不及，被蜘蛛群给扑倒了。其他的蜘蛛一拥而上，将他给覆盖住了。众人见状，顿时脸色一沉，因为这是第一次见到有人死亡。随着这个人的阵亡，后面陆陆续续的又死了好几个。刘星击败了眼前的一个家伙之后，他冷冷的扫了一眼，发现死的都是纠察队的人。这些家伙的实力比刘星等人弱了不少。刘星快速的扫视着四周，突然，他看到一道黑影快速从洞穴里面窜出，他的速度很快，朝着远处疾驰而去。想走，门都没有。刘星骑着地狱双头犬朝着那个家伙追了过去。那家伙似乎感应到有人在追踪自己，突然，四周的小蜘蛛像是有了灵智一般，他们纷纷放弃了自己眼前的敌人，朝着刘星这边奔袭了过来。无数的蜘蛛朝着流星飞扑过来，企图阻挡流星，找死！地狱双头犬使用火焰盔甲，这些蜘蛛们是毒属性加虫属性的御兽。流星的地狱双头犬因为得到了毒疗技能，所以免疫毒攻击，再加上火属性的火焰盔甲，对于虫属性的蜘蛛有着伤害加成。就这样，流星骑着地狱双头犬，他全身被火焰盔甲所覆盖。那些小蜘蛛们像是飞蛾扑火一般，朝着流星飞扑过来。当他们触碰到流星的火焰盔甲之时，发出了砰砰砰的脆响。很显然，他们都被火焰盔甲的火焰给灼伤了。此时的刘星像是一尊火焰战神，他骑着地狱双头犬冲破了小蜘蛛们的包围。刘星朝着那个逃走的家伙追了过去。不多时，刘星追上了那个家伙。等看到那个家伙的庐山真面目之时，刘星微微一愣：是一个人？不对，是一头蜘蛛？也不对，准确来说是一个蜘蛛人。眼前是一个女子，她的上半身是人，下半身是蜘蛛。刘星立刻使用系统之眼查看了一下，玉母蜘蛛人。这是旧世叫做实验的产物，将人和蜘蛛进行合体所产生的怪物。刘星见状，嘴角忍不住抽了抽。富人靠科技，穷人靠变异。你这个家伙全靠基因突变。果然和蜘蛛合体的都不一定可以变成蜘蛛侠，还有可能变成玉母蜘蛛人。就好像骑白马的不一定是白马王子，也有可能是唐僧。哈！对面的玉母蜘蛛人突然张开了嘴巴，他对着刘星咆哮了一声，一股子腥臭味从他的嘴里冒了出来。恶心，实在是太恶心了。玉母蜘蛛人的屁股突然打开。无数只小蜘蛛从他的屁股处冒了出来，朝着流星这边再次飞扑了过来。雷电音使用雷神之怒，你不是喜欢人多，那我就将你的人全部干掉。只听见轰隆一声，所有的小蜘蛛都被雷电给击中了。在那一瞬间，小蜘蛛们被电成了焦炭。玉母蜘蛛人见到自己的小蜘蛛们被秒杀了，他恶狠狠地瞪了流星一眼，随后转身就逃了。什么情况？这个家伙怎么不按套路出牌？流星本来以为自己将玉母蜘蛛人的子子孙孙给杀掉了，这个家伙会飞扑过来。和自己拼命，结果没有想到他转头就跑，追。刘星的眼中闪过一抹寒光，他是绝对不会放虎归山的。刘星朝着玉母蜘蛛人逃走的方向追了过去，很快他就追到了一个山洞前面。
，那个山洞有点小，地狱双头犬无法进去。刘星看了一眼雷电鹰，还有地狱双头犬，你们俩在外面守着，我和是神蚁王，还有小乖乖一起进去。雷电鹰和地狱双头犬点了点头。刘星带着六翼天使和是神蚁王朝着洞穴内走了进去。刚刚走进去没多久，刘星就闻到了一股子福尔马林的味道。继续走几步，他发现自己来到了一处秘密的实验室，眼前是各式各样的玻璃柜子，这些玻璃柜子呈现圆柱体形状。里面有着绿色的液体，液体之中有着各式各样令人作呕的胚胎，就是叫。刘星的眼睛微眯，眼中寒光一闪。他怎么也没有想到，这就是叫居然如此的疯狂，竟然做人体试验。他已经看到好几个人形模样的怪物了。小乖乖，使用审判，将这里给我毁了。六翼天使闻言，他目光一凝，左右手各自出现一把审判之剑，随后快速丢出。砰，砰，砰！那些培育箱遇到审判之剑，直接被击穿了。同样被击穿的还有里面的胚胎。对于怪物，刘星是不会有丝毫的心慈手软。So， 一道黑影突然朝着刘星飞扑了过来。是神蚁王见状，他手中的一杆长枪快速的刺了出去。只听见噗呲一声，那一道黑影直接撞在了是神蚁王的黑色长枪之上。他的心脏被是神蚁王给戳穿了。是神蚁王手中长枪猛地一甩，那个家伙直直的撞向了不远处的柱子。只听见砰的一声，他那庞大的身躯重重的撞击在了后面的柱子之上。刘星朝着那个偷袭者看去，发现是那一头怪物。玉母蜘蛛人，想要偷袭我？问过我的是神蚁王没有？刘星开始在这实验室里面卖不起来。他打开了系统之眼，生怕自己有什么遗漏。那是什么？等刘星走到最里面的时候，他发现一管子培养瓶，里面有着一颗细胞。进化细胞给御兽使用，可以让御兽打破原有的桎梏，再次发生进化。此进化为基因突变，不可控，请宿主小心使用。虽然不知道这是什么东西，但是看系统介绍，好像很厉害的样子。刘星直接将它给收了起来。随后他扫了一眼洞穴。发生没有遗漏之后，刘星带着两只御兽离开了这个洞穴。地狱双头犬使用烈焰斩，砰！地狱双头犬那锋利的爪子猛地往前一滑，随后那一道火之利刃轰击在了洞穴入口，将洞穴给击垮了。轰隆隆，无数的石头混合着泥土，将那一处洞穴入口给掩埋住了。刘星骑着自己的地狱双头犬离开了，他重新回到了伐木场。此时这边的战斗已经结束了，所有人都在打扫战场。谢玉婷这回黑着脸，他冷冷的瞅了刘星一眼：“你刚刚去哪了？”我追击一个逃走的家伙去了。哦，听到这话，谢玉婷的表情这才有所缓和。这次行动算是失败了，虽然心有不甘，但是失败了就是失败了。失败了？为什么？因为我们没有找到他们的实验室。如果没有捣毁他们的实验室，他们还是会死灰复燃的。毕竟人这种玩意是最廉价的，只要想要随时都可以有。但是实验室却是要耗费大量的人力、物力、财力。谢玉婷没有将全部的心里话说出来。上头不是说这里面有着一种叫做进化细胞的东西，是就是叫从别处偷偷运过来的。他们打算在这边做秘密实验，可是我明明找了一圈了，可是还是没有找到这东西的踪迹。难道是放在那神秘的实验室里面吗？可恶啊！就差一点点。谢玉婷在心中嘀咕道：“在救世教里面，他们有卧底，可是那卧底的资历不够，所以打探到的信息有限。这一次是他们太心急了，没有找到进化细胞的下落，就草草行动了。”谢玉婷本能的以为这神秘的实验室就在这伐木场的下面，可惜他还是想的太少了。好了，我们走吧。去哪儿？当然是回去了。难道你想留在这里过夜吗？刘星等人只是来支援罢了，这打扫战场的活还是交给纠察队的人，毕竟人家是专业的。刘星回到了江南御兽大学的分校，他的心中一直在思索着进化细胞的事情，想了半天，他始终没有头绪。于是他干脆不想了，一切顺其自然吧。此时救世教的总部，十二个人围坐在一个圆形的桌子旁，他们都穿戴着头套，就那么静静的坐着。砰！一个家伙终于忍不住，他一拳轰击在了桌面上。那些臭虫们真是越来越过分了，我们没有去找他们的麻烦。他们竟然找上门了，这个家伙的暴怒引起了其他人的共鸣。对，我觉得我们得给他们一点厉害瞧一瞧了。是啊，或许是我们许久没有出手了，这世人都快叫我们给忘记了。你们有什么好的想法吗？坐在主位上的一个家伙，他那犀利的眼神扫了一眼其他几个家伙，众人闻言互相对视了一眼。很显然，发牢骚他们很在行，但是要论做事情，这些家伙都喜欢躲得远远的。毕竟加入救世教的人，每一个都是心怀鬼胎，想要他们真正的卖命，门都没有。首领的目光最终落在了一个家伙的身上。四蛇，那事情就交给你了。我，四蛇最近有点失眠，导致他经常昏昏欲睡。这要是放在刘星的前世，他就是典型的特困生。是啊，就交给你了。记住，给他们一个教训，一个深刻的教训。好了，现在散会，我还有事情。说完，他起身离开了。剩下的几个家伙也纷纷离场。这会议室内就剩下两个家伙：四蛇和有机。有机是一个女子，她一脸幸灾乐祸的表情。活该，让你这个家伙。最近熬夜，老大的会你也敢偷税？四蛇闻言，他忍不住白了有机一眼，随后他站起身就准备离开。喂，你有头绪吗？
，需要帮忙吗？有姬和四蛇是旧相识，虽然有姬嘲笑四蛇，但是这想要帮忙的心倒是真的。不用，我已经有计划了。有计划了？有姬微微一愣。四蛇走出了会议室，他将自己的头套给摘了下来，露出了惨白的脸。他的眼睛十分的可怕，好像毒蛇一般，仅仅只是远远的看一眼，就让人毛骨悚然。把事情交给我吗？四蛇小声的嘀咕了一声。其实他早就想搞事情了。可是，一直被老大陈龙给压着。今天的会议无疑是让他得到了一尊尚方宝剑，不就是搞事情吗？既然你们将事情交给我，那你们就不要后悔。说完，四蛇重新将头套戴上，转身离开了。刘星回到江南预售大学，他又开始过上了轻松的大学生活。这天，刘星从楼下走了下来，结果发现苏胖还有李坚盘正坐在客厅里面看电视，两人破天荒的没有打游戏。此时，苏胖还有李坚盘面色凝重：“你们俩这是怎么了？”刘星还是第一次见到苏胖和李坚盘这一副模样，你自己看吧。刘星闻言，朝着电视机看去。此时电视机正在播报一则紧急新闻，说是温县出现了一股子绿色的气体，这绿色的气体带有剧毒，其蔓延的速度很快，所过之处，所有的动物迅速死亡，植物倒是没有什么事情。整个温县此刻被绿色的雾气所笼罩住了。此时电视机的镜头一转，很快来到了一处医院内，医院内是人满为患，到处都是病人，这些家伙的脸色发青，许多鲜血从他们的七窍里面流了出来。很显然是中毒了，里面有许多孩子，看过去只有五六岁的样子，在这样花一样的年纪里面，他们本该在校园里面快快乐乐的玩耍，可是这绿色的雾气却破坏了他们美好的生活，这到底是怎么一回事？刘星的眉头紧锁，难道是就是教的人干的？一想到这里，刘星的脸都黑了。他之前一直很好奇，明明他们出手将就是教的一处分基地给剿灭了，可是就是教的人却迟迟没有做出任何的回应。按理说要展开报复的，原来是隔这呢。刘星眼中寒光一闪。显然，这些家伙已经触动到了刘星的逆鳞，小朋友都不放过，这样的人留着就是一种祸害。就在这时，砰！刘星的房门被打开了，谢玉婷走了进来。我刚刚接到上头的命令，说是让我们前去那雾气里面查看，我可以不去吗？你觉得你有选择吗？谢玉婷冷冷的看着刘星，刘星忍不住在心中怒骂刘更生：“是那个家伙害了自己啊！没事的，干嘛要让自己跳级呢？”刘星心中虽然这么吐槽着，但是他的身体却十分的诚实，跟着谢玉婷径直离开了。毕竟天下兴亡，匹夫有责。有道是能力越大，责任也越大。刘星好歹也是华国的子民，现在国家有难，他岂能袖手旁观？当然，真正让刘星想要出手的是两件事情。第一，那温县距离江南预售大学分校比较近，如果刘星现在不出手，后面要是事态发展扩大了，他也无法避免。第二，就是这绿色的毒物影响很大，而且是无差别攻击，居然连小孩子都不放过。一想到这里，刘星就感到一阵义愤填膺。就是叫的，你们给我等着。刘星跟着谢玉婷来到了集合点，其他九人也在那里。他们这十个家伙是江南预售大学年轻一辈里面的最强者，所以学校将他们十个人组织起来，构建成一支救援队，用来解决各种问题。好了，既然大家都已经到齐了，那就出发吧。说完，一行人上了车。车上，谢玉婷似乎早有准备，她将特制的防毒面具交给了刘星等人。刘星等人将防毒面具给戴了起来。很快，他们就到了雾气所在之处——温县。出来吧，地狱双头犬。刘星将自己的地狱双头犬给召唤了出来。地狱双头犬，谢玉婷微微一愣，她正准备说什么，一旁有一个家伙突然开口道：“老师，没事的，这个小子的地狱双头犬免疫毒属性的攻击。”嗯，谢玉婷十分好奇的朝着刘星看去，他还以为刘星刚刚没有听他讲话，所以这才傻乎乎的将地狱双头犬给释放出来。由于这里被绿色的雾气所萦绕，这绿色的雾气含有剧毒，想要在这毒物之中使用御兽，只能够使用几种一金属属性的御兽。因为金属类御兽免疫毒属性的攻击，二毒属性的御兽，因为毒属性的御兽也免疫毒属性的攻击，三带有毒属性免疫技能的御兽。很显然，刘星的地狱双头犬属于第三种。刘星的地狱双头犬免疫毒属性的攻击已经不是秘密了，毕竟他的地狱双头犬靠着这一个本事击败了马士梯的蛤蟆龙。好了，大家现在四散开来，各自去打探这毒物的来源。记住，发现敌人之后及时发出信号，不要擅自行动。一个人的勇敢，那不是真的勇敢，那是莽夫行为。说这话的时候，谢玉婷下意识的看了刘星一眼。其他的学生们或许是老师，这刘星吗？一个人的勇敢不是真的勇敢，那孤勇者算什么？刘星小声的哼唱了起来：“爱你孤身走暗巷。”可惜这里没有小朋友接刘星的歌，因为这里的小朋友这会正在医院里面躺着呢。刘星骑着地狱双头犬，在这温县里面跑了起来。地狱双头犬，你有什么发现吗？刘星发现自己的地狱双头犬突然变得警觉起来。So， 一道身影突然朝着刘星飞扑了过来。那个家伙的手中有着两把锋利的匕首，眼看着他就要跑到刘星跟前之时 ，so， 一杆黑色的长枪戳了出去。那一道身影见状，急忙一个闪躲，避开了长枪的攻击。哟，居然有人能够察觉到我的幽影刺客。
，一道身影从毒雾之中走了出来。他一脸冷笑，眼中满是戏谑。刘星朝着那一道黑影看去，幽影刺客，属性恶毒，性别等级白金五阶，资质 A， 进化路线无，所学技能前行，背刺，淬毒，暗影击，暗影突袭，白金五阶 A 级资质的幽影刺客。刘星小声的嘀咕了一声，这幽影刺客似乎就是天生的刺客，无论是技能还是属性，都和刺客十分搭。男子看向了刘星，他忍不住对着刘星开口问道：“小子，你身边的那一尊蚂蚁似乎很不错，是从哪里搞到的？居然可以察觉到我的幽影刺客？”刘星闻言，忍不住白了男子一眼：“你以为我会跟你说吗？”男子闻言，脸上微微一变，随后他舔了一下嘴唇：“没关系，你现在不说，我一会儿有的是法子让你说。”幽影刺客，冲过去解决那个家伙！幽影刺客闻言，他快速的奔袭起来，随后他凭空消失不见了，很显然是进入到了前行之中。老六，这个家伙居然想要在我的面前当老六，弑神蚁王，看来有人是瞧不起你啊！弑神蚁王那一双复眼快速的扫视着四周的一切，他头顶的两根触须微微抖动着，捕捉着空气之中的信息。So， 弑神蚁王动了，他手中的长枪快速的朝着一个地方戳去。这，这怎么可能？男子以为刚刚流星的弑神蚁王发现幽影刺客的踪迹只是他侥幸罢了，没想到居然是真的。要知道。他之前可是用这一只幽影刺客阴死过一个钻石级别的强者。那幽影刺客感受到了弑神蚁王的长枪，他快速的一个驴打滚，躲开了弑神蚁王手中的长枪。弑神蚁王见状，他紧跟上，对着幽影刺客冲了过去。弑神蚁王对着幽影刺客发动了攻击，他那可怕的力量打得幽影刺客连连后退。幽影刺客只能仓皇地使用匕首进行格挡。吭，吭，吭！随着弑神蚁王的攻击，四周出现了许多只弑神蚁王。弑神蚁王的分身。在攻击的时候，是神蚁王的分身机技能触发了，噗呲，一声脆响，幽影刺客躲闪不及，一杆长枪刺入到了幽影刺客的体内。是是神蚁王的一尊分身干的，是神蚁王的本体见状，眼中寒光一闪，他右手猛地一握手中的长枪，随后往前一戳，啊，一声龙吟响起，灌龙枪，这灌龙枪可是连龙都可以贯穿，何况一头小小的幽影刺客呢？噗呲，灌龙枪一枪刺穿幽影刺客的心脏，将幽影刺客的身体给刺穿了，不。男子瞪大了眼睛，他目眦欲裂。不要啊！我的幽影刺客！他捂着有些头痛的头，在那大喊大叫起来。噗呲！弑神蚁王将黑色长枪被拔了出来，动作行云流水，一气呵成。随后他静静的回到了流星的身边，他的那些分身也随着战斗的结束消散了。你，你居然杀了我的幽影刺客！男子的表情变得狰狞起来。杀了又如何？我不仅要杀你的幽影刺客，我连你也要一并解决。狂妄！出来吧，毒蟾蜍，蜈蚣王。男子似乎早就有所准备，他将自己的御兽给释放了出来。刘星扫了一眼，毒蟾蜍属性毒，性别等级白金四阶，资质 B， 进化路线无，所学技能毒液喷射，毒手蛇鞭，毒性皮肤。另一只是蜈蚣王，蜈蚣王属性毒虫，性别等级白金四阶，资质 A， 进化路线无，所学技能毒液喷射，角状毒咬，毒击。等看到男子的两只御兽之后，刘星小声的嘀咕了一声。这个家伙显然是早有准备啊，在这绿色的毒物里面，能够使用的御兽就那些。这个家伙的毒蟾蜍和毒蜈蚣都拥有毒属性，所以免疫毒物的攻击。而刘星这边，他的身边跟着两只御兽，分别是地狱双头犬和弑神蚁王。地狱双头犬因为学会了毒疗这个技能，所以他免疫毒物的伤害。弑神蚁王是因为他是重加金属属性的御兽，金属属性是免疫毒属性攻击的，所以也免疫毒物。现在战场的情况是2 v 2看情况是十分的公平。可惜啊。胜利的天平朝着流星这边倾斜了过来。弑神蚁王，那一头毒蟾蜍交给你了。弑神蚁王点了点头，他手持长枪朝着毒蟾蜍奔袭了过去。毒蟾蜍见状，他嘴巴一鼓，呱，他的下巴瞬间膨胀起来，仿佛是一个巨大的气球一般。噗，一口紫色的毒液从毒蟾蜍的口中喷射而出，朝着弑神蚁王喷吐而出。弑神蚁王见状，他也不躲闪，直接迎着毒蟾蜍的毒臼冲了上去。男子见状，微微一愣，等看到弑神蚁王安然无恙之后。他的脸上闪过一抹愤怒，该死，这个家伙的拥有金属属性！弑神蚁王快速的挽了一下子枪花，随后手中长枪对着蟾蜍王刺了过去。蟾蜍王见状，他那粉红色的舌头快速的喷射而出，粉红色的舌头直接将弑神蚁王的长枪给包裹了。那黏黏的舌头紧紧的贴在了长枪之上。蟾蜍王见到自己的舌头将弑神蚁王的长枪给控制住了，他的眼中闪过一抹喜色。弑神蚁王见到如此场景，他眼中寒光一闪，右手猛地一用力，啊！一声龙吟响起，灌龙枪，噗呲！弑神蚁王手中的长枪猛地往前一戳，直接将蟾蜍王给戳死了。
。一旁的男子见状，不，蟾蜍王，他狠狠的看向了刘星，臭小子，我要你死！蜈蚣王，给我上，杀了那个家伙！蜈蚣王闻言，他快速的奔跑了起来。蜈蚣的脚很多，他的速度自然就快。眼看着蜈蚣王就要冲到刘星跟前之时，地狱双头犬那锋利的爪子猛地往前一滑，嗖、so, ，一道凌厉的火之利刃朝着蜈蚣王飞了过去。蜈蚣王见状，猛地一个下腰，他的反应很快。那烈焰斩从他的后背掠过，并没有攻击到他。蜈蚣王站了起来，随后一个飞扑，扑向了地狱双头犬。他张开了血盆大口，那锋利的獠牙泛着紫色的光芒，很显然那牙齿有剧毒。噗呲！蜈蚣王一口咬在了地狱双头犬的身上，他体内的毒液通过牙齿，快速的朝着地狱双头犬的体内注入进去。哈哈，我就不信你的地狱双头犬这一次还不死。要知道，他之前可是让蜈蚣王攻击过一头大象，饶是大象那庞大的身躯再挨了蜈蚣王一发毒咬。也得乖乖躺下。男子笑了起来，但是很快他的笑容僵住了。这，这是什么情况？他表情一变，开始慌张起来，似乎看到了什么十分可怕的事情。蜈蚣王的毒液注入到地狱双头犬的体内之后，地狱双头犬不仅没有感到难受，反而是一脸的惬意。刘星见状，他不想再拖延下去了。地狱双头犬玩的也差不多了，该出手了。使用火焰盔甲，轰！地狱双头犬的全身瞬间燃烧起了炙热的火焰。那蜈蚣王反应不及。被地狱双头犬的火焰盔甲给烧到了，那火焰速度特别快，一下子就将蜈蚣王给点燃了。蜈蚣王瞬间变成了一头浑身带火的蜈蚣，他开始在地上打滚，企图通过这种方式将身上的火焰给去除。可是那火焰实在是太过霸道了，蜈蚣王就这样活生生的被烧死了。啊！随着蜈蚣王的死亡，男子再次受到了反噬，他的身体一阵摇晃，噗，一杆长枪戳穿了他的身体。是是神蚁王，他出手将男子给杀死了。之前是神蚁王没有出手。那是因为他觉得刘星想要玩弄对手一番，但是当他听到“不要玩了”这个字眼时，是神蚁王知道出手的时间到了，所以他一枪就送那个男子上路了。刘星冷冷的瞥了男子一眼，他眉头微皱，小声的嘀咕一声：“不知道其他人现在是什么情况了。”既然刘星这里遇到了强敌，那其他人估计也差不多。刘星不知道的是，其他人有人还在苦战，有人战胜了对手，还有人死在了对手的攻击之下。这是江南御兽大学探险队第一次出现伤亡。哼。四蛇冷冷的瞥了一眼那个被他杀掉的家伙，渣渣，真是碍眼！这样的实力也敢跑到我的地盘上来，这不是找死吗？小宝贝，上，他就交给你了。随着四蛇的一声令下，一头蝎子朝着那个家伙飞扑了过去，开始啃咬起来。死去的那个江南御兽大学的学生，他脸色发紫，眼睛瞪得大大的，很显然是死不瞑目。如果江南御兽大学的学生在此，肯定会惊呼道：“这不是大四世界之一的魏胜吗？这魏成不是别人，正是那个在洗涤池洗泥浆浴的那个家伙。”可惜这一次，他的运气就没有那么好了。进来之后，直接碰到了四蛇，连求救的机会都没有，就被四蛇给杀死了。四蛇冷哼一声，他抬腿往前走去。他已经打算将进入到这毒物里面的所有人全部杀掉，这样才能报之前就是教分部给剿灭的仇。该死！谢玉婷杀死一个旧世交的家伙之后，他脸色微变。谢玉婷怎么也没有想到，旧世交这一次居然下血本了，竟然派出了这么多的高手。也不知道同学们现在是什么情况了。谢玉婷小声的嘀咕了一声，不知道为什么。他总是觉得心绪不宁，他也继续前进。刘星这边，他在解决掉那个家伙之后，也是在这绿色雾气之中继续搜寻了起来。在地狱双头犬的带领下，刘星发现自己距离绿色雾气的源头越来越近，因为眼前的绿色雾气越来越浓了。嗯，突然，刘星听到了一阵打抖声，会是谁呢？刘星骑着地狱双头犬，朝着打斗的方向跑了过去。等靠近之后，刘星发现居然是秦鱼眠。此刻，秦鱼眠的眉头紧锁着，他的跟前站立着一头大力神蚁。此时，大力神蚁正在微微喘着粗气。刘星朝着大力神蚁看去，大力神蚁属性虫，金属，性别等级白金七阶，资质 S， 进化路线无，所学技能力大无穷，初级觉察，长枪突刺，横扫千军。大力神已是通体银白色的御兽，他手持着一杆银白色的长枪，和刘星的弑神蚁王形成了鲜明的对比，一个是白色，一个是黑色。大力神蚁的对手是一头火焰臭鼬，火焰臭鼬属性毒，火，性别。等级白金七阶，资质 B， 进化路线无，所学技能毒气喷射，喷射火焰，火花飞溅，火焰爪，小美人。我觉得你还是放弃吧。你要是乖乖听话的话，或许我一会儿还会饶你一条性命。毕竟像我这样怜香惜玉的人已经不多了。火焰臭鼬的主人是一个长相十分猥琐的家伙，他用着淫秽的目光上下打量着秦鱼眠，在那不停的淫笑着。你做梦，像你们这种旧世交的垃圾，我就算是死也不会放过你的。秦鱼眠的脸色越发难看起来。论实力，他本来不输给对方的，奈何这里四周被毒气萦绕，导致秦玉眠的主力御兽无法使用。
，他只能退而求其次，选择弱一点的御兽，大力神移。可惜，秦玉棉的运气似乎有点背，手里面唯一能够使用的御兽，居然还被对方那个家伙给克制了。大力神移虽然厉害，可是他毕竟虫属性加金属属性，无论是虫属性的还是金属属性，都十分惧怕火焰的攻击。而对方的火焰臭鼬刚刚好是火属性的御兽，该怎么办呢？秦玉棉咬了咬嘴唇，他的眼睛不停的扫视着四周，想要寻找一条逃生之路。秦玉棉的动作被猥琐男看在了眼中，小美人，你不要想着逃跑了，这里是我的战场，我是这里的主宰，我将主宰这里的一切，包括你。猥琐男看向了秦玉棉，他一脸的自信，似乎吃定秦玉棉一般。好了，现在玩也玩够了。火焰臭鼬使用喷射火焰，火焰臭鼬嘴巴一张，噗，一道十分粗壮的火焰柱朝着大力神蚁喷吐了过去。大力神蚁，快躲开！大力神蚁想要躲避，结果他突然发现自己的脚一疼，身体居然不听使唤了。眼看着那炙热的火焰就要喷吐在大力神蚁身上之时，嗖！一道黑影出现了。他用身躯挡住了那一道炙热的火焰，将火焰臭鼬的火焰给拦了下来。是谁？猥琐男怎么也没有想到，事情居然会横生枝节。有人插手了，将秦玉棉的大力神蚁给救了下来。你爷爷我，刘星骑着地狱双头犬出现了。刘星，秦玉棉见到刘星，顿时一喜。不知道为什么，秦玉棉突然感觉鼻子一酸，有着一股子莫名的暖流从他的心底喷涌而出。玉棉姐，你没事吧？刘星朝着秦玉棉看去，我没事。刘星，你要小心对面那个家伙，他的实力有点强。放心吧，玉棉姐，一切就交给我吧。刘星朝着猥琐男看了过去，猥琐男在接触到刘星那犀利的目光之后，他居然吓得连续后退了好几步。不，这怎么可能？我特么居然被一个黄毛小子给吓退了！不知道为什么，猥琐男突然感觉自己的脸火辣辣的疼。杀了他，我一定要杀了他！只有杀了这个臭小子。我刚刚的糗事才不会被其他人给知道。猥琐男开始喃喃自语起来。刘星见状，眉头微皱。救世教里面果然全部都是神经病。见到猥琐男这一副样子，刘星忍不住开口吐槽道：“火焰臭鼬，给我上！杀了那个家伙！”猥琐男对着自己的火焰臭鼬下令道。火焰臭鼬闻言，他开始快速的奔跑起来，想要拉近自己和刘星的距离。嗖、so, ！一道身影窜了出去，他挡在了火焰臭鼬的跟前。火焰臭鼬见状，他嘴巴一张，又是一道火焰喷射而出。弑神蚁王见状，他也不躲闪，居然直接沐浴着火焰臭鼬的火焰，朝着火焰臭鼬奔袭了过去。什么？猥琐男瞪大了眼睛，臭小子，你的那一只臭蚂蚁到底是怎么一回事？为什么他不惧怕火焰的攻击？猥琐男的脸上满是惊讶之色，同样感到惊讶的还有秦玉棉，那家伙是弑神蚁王吗？秦玉棉也是博览群书，对于弑神蚁王的信息有所涉猎。不对啊，这是神蚁王和我的大力神蚁是同气连枝，他也是虫属性加金属属性的魔兽。为什么流星的这一头是神蚁王可以免疫火焰的攻击？秦玉棉百思不得其解。就在他疑惑之际，是神蚁王已经到了火焰臭鼬的跟前。他手中的那一杆长枪借着冲刺的惯性，猛地往前一戳，啊！一声龙吟响起，灌龙枪。是神蚁王一枪将火焰臭鼬给刺了一个对穿。火焰臭鼬！猥琐男开始大喊了起来。可惜火焰臭鼬被是神蚁王一枪戳死了，他不可能再回应猥琐男的话了。不，这不可能，这绝对不可能！猥琐男吓得连连后退。突然，他转身朝着后面奔跑而去。刚刚的战斗让他明白，自己根本就不是刘星的对手。想走，刘星对着是神蚁王使了一个眼色。是神蚁王会意，他又脚猛地往后一蹬，随后是一道黑影窜出，眨眼间就到了猥琐男的背后。是神蚁王手中那一杆子长枪的枪头泛着寒光，对着猥琐男狠狠的戳了过去。噗呲，是神蚁王一枪将猥琐男给击杀了。随后，他将长枪一拔，十分潇洒的回到了刘星身边，看着刘星身边的是神蚁王。尤其是他手中的长枪还带着鲜血，秦玉棉愣在了原地。他怎么也没有想到，刘星的是神蚁王居然这么厉害，看得秦玉棉都有些心动了。刘，刘星，怎么了？玉棉姐，我有个不情之请，您说，你可以告诉我，你的是神蚁王是哪里来的吗？刘星闻言尴尬一笑，不好意思啊，玉棉姐，你要是问别的，我或许能告诉你，但是你问这个，我就无法回答了。毕竟我获得这个家伙也是机缘巧合，或许是神蚁王的条件太过苛刻。秦玉棉又不像刘星这样可以开挂，所以刘星并没有将获取弑神蚁王的方法告诉给秦玉棉。而且刘星的弑神蚁王之所以这么厉害，除了弑神蚁王本身资质就高以外，刘星还给他配备了强大的技能。之前弑神蚁王之所以可以迎着火焰臭鼬的火焰，是因为刘星的弑神蚁王拥有弑火这个技能，这是他之前在拍卖会拍得的研磨的魔兽金盒之中获得的。不然弑神蚁王就是一柄双刃剑，虽然很强，可是也有一个巨大的缺陷，那就是十分惧怕火焰的攻击。敌人要是知道这个弱点，专门使用火焰来攻击，那是神蚁王就无用武之地了。玉棉姐，我们现在是继续前进，还是回去？刘星发现，随着他们的深入
，敌人似乎越来越强了。秦云眠看了一眼不远处的雾气，那里的雾气很浓，很显然他们俩距离雾气的源头很近了。秦云眠虽然很想去，但是事实告诉他们，他们这一去估计是有去无回。我们回去。秦云眠心有不甘的对着刘星开口道：“回去吗？”刘星看着不远处，小声的嘀咕了一声。就在这时，一声暴喝传来：“四蛇，我看你哪里跑！”刘星和秦云眠朝着声音传来的方向看去，他们看到了两个家伙。前面一个家伙身披着黑袍，他站在一头巨大的毒蛇的头顶，他的背后是一个女子，那女子面色凝重，胯下骑着一头遁甲龙。刘星仅仅只是看了一眼，就将双方的实力给看了一个通透。紫甲天蛇属性毒，性别等级钻石九阶，资质 S， 进化路线无，所学技能毒咬、毒液喷射、死亡缠绕、毒雾、蛇尾横扫。谢玉婷的胯下的遁甲龙，遁甲龙属性金属。龙性别等级大师一阶，资质 S S， 进化路线无，所学技能铁锤尾、猛冲、神龙摆尾、龙之吐息。看清楚双方的实力之后，刘星终于明白那个黑袍人为什么要逃了。谢玉婷胯下的遁甲龙不仅实力比他的紫甲天蛇厉害，而且这遁甲龙还是金属加龙属性的御兽。要知道，这金属属性可是免疫毒属性的攻击，打又打不过，这不跑还能怎么办呢？走，云眠姐，我们跟上去。刘星立马带着秦云眠。朝着谢玉婷离开的方向追了过去，很快，两人就来到了那毒气的源头。只见不远处有着一个机器，那机器不停的运转着，发出巨大的轰鸣声。一颗绿色的珠子悬浮在半空之中，底下的机器不停的放射出电火花，攻击着那一颗绿色的珠子。刘星，那是什么？饶是秦云眠见多识广，他还是不知道那一颗绿色的珠子是什么，是毒灵珠。刘星在见到那一颗珠子之后，他突然脱口出道：“哟呵，想不到居然还有一个识货的。”刘星的声音虽然不大。但还是被四蛇给听到了，小子，想不到你年纪轻轻的，居然还知道毒灵珠，我有点好奇，你到底是从哪里知道的？刘星闻言，忍不住白了对方一眼，我从哪里知道的，关你屁事！你，四蛇被刘星的话给呛到了，被呛到的不仅四蛇，还有秦玉棉，还有谢玉婷，他们刚刚听到刘星那么说，本来想要询问一番，看看刘星是从哪里知道毒灵珠的消息的，结果刘星突然冒出来这么一句话，他们瞬间就不想问了，这再问不是自讨没趣吗？你这个小子！居然如此伶牙俐齿，好，非常好，我倒要看一看，你一会儿是不是还是如此？四蛇看向了那一个机器，他的眼中闪过一抹狠辣，随后他将手放在了机器的旋钮之上。你要干什么？谢玉婷毕竟是大师级别的高手，他本能的察觉到了一股子危险。干什么？一会儿你们就知道了。四蛇猛地一旋那个按钮，随后快速的翻身上了紫甲天蛇的后背，迅速的逃走了。不好，我们快跑！谢玉婷骑着遁甲龙转身就逃，那机器随着四蛇将旋钮开到最大。他释放出了最大的功率，无数的电火花开始不停的攻击着毒灵珠，那毒灵珠开始释放更多的绿色雾气，四周的绿色雾气的颜色以肉眼可见的速度变身，之前是浅绿色，现在已经快变成墨绿色了。嗯，之前的绿色雾气不会伤害植物，现在那些绿色的雾气在接触到植物之后，那些植物迅速的发黄，最后枯萎了。霸道，这毒物实在是太过霸道了，毒性十足啊！刘星，你还愣着干什么？秦玉棉见到刘星居然还待在原来的地方。接下来，刘星的所作所为更是颠覆了秦云眠的世界观。刘星这个家伙居然不逃，反而朝着那毒灵珠冲了过去。此时，谢玉婷骑再遁甲龙的后背，他的脸上满是懊恼之色。该死！要是我的速度快一点就好了。谢玉婷的心里面满是自责，他觉得自己的速度要是再快一点，就可以将四蛇给拦截下来，然后就不会发生后面的事情了。可惜这个世界上并没有后悔药，我得赶快回去，将这里的事情上报给领导，让领导来解决。谢玉婷发现这里的情况太过严重了，已经超出了他的能力范围。所以他一刻也不敢停留，骑着遁甲龙一路狂奔。四蛇这边，他坐在紫甲天蛇的头顶上，<笑>他开始笑了起来，笑得十分的变态。死！你们这些家伙，全部都给我死！我要将你们这些害虫从这个世界上抹除掉。救世教里面不一定都是变态，里面存在着许多被社会迫害过的人。这些家伙被迫害之后，心里发生了扭曲，他们开始反社会、反人类，觉得人类是这个社会的毒瘤，只有将所有的人类全部消灭掉。这个世界才会和平。四蛇回头望了一眼，就是这一眼让他愣在了原地。神，什么？四蛇瞪大了眼睛，他一脸的不敢置信。那雾气居然没了，四周的雾气居然开始渐渐变得淡了。这到底是怎么一回事？四蛇的眉头紧皱了起来。不行，我要回去看一看。四蛇骑着紫甲天蛇调转方向，朝着流星的方向奔袭了过来。同样奔袭回来的还有谢雨婷。四周情况的变化，他自然也察觉到了。到底是怎么一回事？那一颗毒灵珠不是暴走了吗？谢玉婷的眉头也紧锁着，形成了一个川字。他想不出到底发生了什么，现在只有亲自到现场去，他才能够知道答案。刘星这边。
。秦于眠瞪大了眼睛，他一脸的不敢置信。吃，吃了。刘星的地狱双头犬居然将那一颗毒灵珠给吃了下去。秦于眠的呆呆的站在原地。很显然，地狱双头犬的所作所为已经超出了秦于眠的认知范围。他怎么也没有想到，刘星的地狱双头犬将毒灵珠给吃了下去。此时，刘星的脸色十分难看，他的脸上满是担忧之色。地狱双头犬，你没事吧？在吞噬毒灵珠之后，刘星发现自己的地狱双头犬的脸上满是痛苦之色。疼！地狱双头犬感觉自己的身体如同刀绞一般，实在是太疼了。这到底是怎么一回事？我的地狱双头犬不是拥有毒疗这个技能吗？它不是可以免疫天下万毒吗？可是吞噬了毒灵珠之后，它却这么痛苦。系统，你出来给我解释解释。刘星的脸都黑了。他本来以为站着毒疗这个技能，他可以随便拿捏那一颗毒灵珠，结果没有想到竟然成了这样。叮咚。并不是毒灵珠的毒造成这样的结果，而是地狱双头犬吞噬了毒灵珠之后，它要进化了。可惜它的实力不够，导致进化之力不足，这等于是提前进化了。要知道，提前进化等于是拔苗助长，这是一件十分危险的事情。那我现在该怎么办？狗系统，你快给我想办法啊！刘星有点着急。系统分析中，系统正在给宿主寻找解决方案。你倒是快一点啊！在这一刻，刘星突然发现自己的系统是那么的不靠谱。叮咚，现在只有一个方法，什么方法？宿主之前不是获得过一颗进化细胞吗？将进化细胞给地狱双头犬服用。刘星闻言，他的眉头紧锁了起来。这能行吗？当然可以，请相信本系统。好，刘星点了点头，随后立马将系统背包里面的进化细胞拿了出来。来，地狱双头犬，将这个给喝进去。刘星将装着进化细胞液体给地狱双头犬喝了进去。随着进化细胞进入地狱双头犬的肚子，地狱双头犬突然蹭的一下从地上站了起来。啊呜、哦！他那两颗巨大的头颅高高的扬起。发出了一声长长的嘶鸣，这嘶鸣声响彻天地。地狱双头犬的体型开始发生变化，它的体型开始膨胀起来，最后居然变成了高达八米的怪物。地狱双头犬的脖子处突然出现了一个粉色的小肉球，那一颗小肉球以一种肉眼可见的速度开始长大。不多时，一颗紫色的脑袋出现在了地狱双头犬的脖子之上。吼！流星的地狱双头犬，不对，现在该叫地狱三头犬了。它那三颗脑袋的嘴巴同时张开，三道光波从地狱三头犬的口中喷射出。那三道光波的颜色分别是黑色、红色，还有紫色。轰！光波所过之处，所有的东西都被摧毁了。进，进化了。秦于眠已经被震惊的说不话来了。刘星朝着自己的地狱三头犬看去。地狱三头犬属性：恶、火、毒，性别：等级：白金九阶，资质 ：S S S， 进化路线：所学技能：撕裂抓、啃咬、毒牙、暗影突袭、噬火、烈焰斩、暗影球、火焰盔甲、腐肉堆积、前行。毒疗三重攻击，毒物毒清河。P.S. 他的体内似乎蕴含着一种恐怖的血脉，血脉似乎正在苏醒。地狱双头犬进化成地狱三头犬之后，他的资质提升了，从 S.S 升级到了 S.S.S， 同时他的实力也变强了，从白金六阶直接突破到了白金九阶。只是这进化路线居然还是问号，而且系统显示他的血脉竟然还在觉醒之中。系统，你能够有点用吗？刘星忍不住对着系统吐槽道：“抱歉，宿主，本系统的信息丢失，我也没有办法。”行吧，行吧，刘星做出了妥协。他开始查看起了地狱三头犬的其他信息。他的眼睛最终落在了技能之上。三重攻击，地狱三头犬的三颗脑袋同时喷射出三道能量光波，属性分别是毒、恶环有火，对眼前的敌人造成毁灭打击。毒雾，喷吐出绿色的毒雾，可以让敌人中毒。毒清河，您的地狱三头犬将不再害怕毒，同时毒属性的招式威力变得更大。还行吧。刘星发现自己的地狱双头犬进化成地狱三头犬之后，实力确实又增加了不少。臭小子，是你搞的鬼！刺蛇去而复返，他惊讶的发现那一颗放在机器之上的毒灵珠消失不见了。又见到流星的地狱双头犬进化成了地狱三头犬，刺蛇岂能猜不到其中所发生的事情？八成是流星的地狱双头犬将毒灵珠给吃了。该死！他怎么也没有想到，流星这样一个黄毛小子毁坏了他准备多时的大计。小子，我要你死！刺蛇骑着紫甲天蛇朝着流星飞扑了过来。地狱三头犬使用三重攻击。地狱三头犬刚刚完成进化，这个时候正愁没有地方发泄呢。他的三颗巨大的头颅，那嘴巴张开，轰！三道光波破空而出，朝着紫甲天蛇轰击了过去。砰！紫甲天蛇躲闪不及，直接被地狱三头犬给击中。他受了伤，不过也只是轻伤。这紫甲天蛇可是钻石九阶的御兽，而流星的地狱三头犬现在才白金九阶，两只御兽这会整整差了一个大段位。臭小子，你的地狱三头犬可以啊！居然能够对我的紫甲天蛇造成伤害，四蛇微微有些吃惊。不过吃惊归吃惊，流星该杀还是得杀的。虽然你的天赋不错，在我眼中你可以算是一个天才了。不过很可惜，
已经没有机会给你慢慢成长了。你今天必须陨落在这里。”四蛇的表情变得狰狞起来，他浑身上下散发着一股子实质性的杀意。流星必须死，他的天赋实在是太吓人了。如果放任流星不管，等到流星成长起来，那么死的就是他们了。所以四蛇才会这么决绝。流星，我来帮你。秦余眠准备出手帮助流星了。帮？你怎么帮？你也不过白金九阶而已，在我眼中，你如同蝼蚁一般。蝼蚁始终是蝼蚁，哪怕再多，也仍然逃脱不过你是蝼蚁的。